finance, budgeting and forecasting, investment analysis, advanced financial management, international finance, financial accounting, and management accounting. He is teacher of many teachers who are currently teaching various subjects of CA fraternity. Please welcome Mr. Irfan Kadir. Assalamu alaikum, everyone. <clears throat> Thank you very much for your uh, comments, sir. It's an honor to be present at ICAP and conduct this uh, revision classes. I hope the last two sessions have been uh, beneficial enough for the students. My basic purpose has been that rather than going through the text only, I should pass on the skill of how to handle the question paper. As I said in my first session, right at the start, SPMA is a subject that this way, my student apni knowledge se nahi, balke examination skill ki wajah se issues mein aata hai. To koshi jayi hai ke in is muhtasa se time mein jitne questions, case studies, hum scenarios cover kar sake, us skill ko student tak pass on kiya jayi. Mene pehle bhi student se request ki thi, कि जो भी हम क्लास में क्वेश्चंस रिव्यू कर रहे हैं और जो ऑनलाइन हैं वो उन क्वेश्चंस को हल करें और उनको चेक करवाएं बिकॉज़ सिर्फ सलूशन को पढ़ना हल नहीं है पढ़ के उसको लिखना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है तो मेरी बड़ी हंबल रिक्वेस्ट है कि आप उन क्वेश्चंस को हल करें और उनकी सबमिशंस करें ताकि चेक करके हम उसको फीडबैक दे सकें जो सारी रोड कंडीशंस की वजह से अनफॉर्चूनेटली मैं आई कैप फिजिकली ऑफिस पर नहीं पहुंच सका सो आई एम ऑनलाइन होपफुली द थिंग्स विल बी बेटर एंड I'll be there physically to conduct the session. मैं वहीं से बात को शुरू कर रहा हूं जहां से हमने कल खत्म किया था हम समर 21 का पेपर कर रहे थे और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 पर बात छोड़ी थी और क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर आप फोकस करें एक दफा फिर तो यहां एक रिसॉर्ट की बात की जा रही है जहां पर के तीन होटल्स ने अपने काम को शुरू किया है प्रीमियर होटल स्टार होटल और नीलापानी प्रीमियर होटल अपने कस्टमर्स को चार्ज कर रहा है 10000 रुपीस पर डे स्टार होटल चार्ज कर रहा है 3000 रुपीस पर डे जबकि नीलापानी इस चार्जिंग 800 रुपीस पर डे एक इनफॉरमेशन के मुताबिक तकरीबन तीन दिन काफी हैं इस रिसॉर्ट पर स्टे के लिए इसके अलावा यहां पर कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है 2000 रुपीस ईच लाइक बोटिंग हाइकिंग हॉर्सबैक राइडिंग इस वक्त पोजीशन ये है कि ये जो रिसॉर्ट है यहां पर पहुंचने के लिए in addition to stay at the hotel, the customers have to incur an additional cost for hiring a vehicle to get to the to get to their destination. And there are two options. One is they can hire Toyota GLI, 
and the second is Toyota Prado, and the cost is rupees 10,000 and 3,000 rupees, respectively. Iske baad yahan par bataya gaya ke ek tour operator hai, which is Holiday Travels. Usne yahan par market research shuru ki hai, aur wo yahan par कुछ वीकेंड पैकेजेस लॉन्च करना चाहता है उसकी रिसर्च के मुताबिक उसके जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी तीन पैकेजेस ऑफर किए हुए हैं और ये जो पार्ट ए है इसमें इसका अहम रोल होगा उसमें प्रीमियर होटल का जो पैकेज है आपके सामने है सेवेंटी थाउजेंड रुपीस डेट इस फॉर थ्री डेज देन थर्टी थाउजेंड फॉर द स्टार होटल विथ ट्योटा जीएलआई एंड फोरटीन थाउजेंड फॉर नीला पानी विथ ट्योटा जीएलआई इन पैकेजेस के साथ जो हॉलिडे ट्रेवल्स टूर ऑपरेटर है वो तीन दिन का पैकेज ऑफर करना चाह रहा है और उसका टारगेट है मिनिमम ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ऑन ईच पैकेज दीज आर द पैकेजेस विच आर अवेलेबल विच आर ऑफर्ड बाय हिज कंपेटिटर्स एंड ही वांट्स टू लॉन्च अ थ्री डे वीक इन पैकेज विद अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट अब आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं The question reads as provide all the four person package options possible with respect to hotel and vehicle type and highlight the gaps in the market. Aapke saamne ek table per identify hua hua hai. Main jaan tick kar raha hoon. Ye wo hai jo already market mein available hai. जो अभी मैंने आपको यहां पर आइडेंटिफाई किया दीज आर ऑलरेडी देयर यहां पर अब जो गैप है ऑलरेडी प्रीमियर होटल में विथ ट्योरा प्राडो इज अवेलेबल सो देयर इज अ गैप ऑफ प्रीमियर होटल विथ ट्योटा जी एल आई ये जो इस वक्त हम गैप्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं पार्ट टू में इसका अहम रोल होगा इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि स्टार होटल में स्टार होटल रूम और ट्योटा जीएलआई पैकेज इज ऑलरेडी अवेलेबल सो देर इज अ गैप ऑफ स्टार होटल एंड ट्योटा प्राडो सिमिलरली फॉर नीलापानी इन रूम Nilapani in room with Toyota GLI return is already offered by the competitors. So there is a room available for Nilapani in room and Toyota Prado. Actually, if we look at this question, we have seen in three categories we have identified a gap in one place. If we look at the mark distribution, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैकेजेस के तीन मार्क्स हैं ये एक्चुअली ये जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं दीज आर थ्री मार्क्स सो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट पॉइंट फाइव ईच एंड हाईलाइटिंग द गैप फ्रॉम दीज आइडेंटिफाइड पैकेजेस विल कैरी वन मार्क तो जब हमने ये सिक्स पैकेजेस आइडेंटिफाई कर दिए तो वी गॉट दिस थ्री मार्क्स एंड आइडेंटिफाइंग दीज गैप्स will give us one mark. Now, let's see what this part B is saying. Recommend the most appropriate package option for each hotel room and suggest possible Porter's competitive strategies for it. Now, let's see what this part B is saying. 
हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये पोर्टर्स कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज कौन सी थी माइकल पोर्टर के मुताबिक देर आर टू बेसिक कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज वन इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी and please do not confuse low cost with cost leadership beta cost leadership strategy hai a company's ability to produce a product at a cost less than its competitors to porter ke mutabik pehla tarika compete karne ka hai that is cost leadership strategy लो कॉस्ट का हरगिज ये माने नहीं है कि आप कॉस्ट लीडर भी होंगे दूसरी स्ट्रेटजी पोर्टर ने जो आइडेंटिफाई की दैट इज डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजी दैट इज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम योर कंपेरेटिव सो कॉस्ट लीडरशिप इज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एट अ कॉस्ट लेस देन योर कंपेरेटिव and differentiation is to produce a product different from your competitors iske baad michael porter ne identify kiya ki we can have a focused strategy and we can have broad based strategy yani ke cost leadership strategy focused bhi ho sakti hai aur broad based bhi ho sakti hai isi tarah डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटेजी फोकस्ड भी हो सकती है और ब्रॉड बेस भी हो सकती है बेटा जब हम कहते हैं फोकस स्ट्रेटेजी तो फोकस स्ट्रेटेजी का मतलब है प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग योर प्रोडक्ट टू अ वेरी टू अ सेलेक्टेड स्मॉल सेगमेंट ऑफ मार्केट समटाइम्स वी मे आल्सो रिफर इट एज अ नीच मार्केट so focus strategy is where we are producing and selling our product for a selected small group of investors jabke broad based strategy hai where we are selling producing and selling to the multiple segments agar aap bata ko review kare So, Bata is into broad-based strategy. It is producing shoes for men's wear, women wear, children wear, sports wear. But in some brands, they are also very focused strategy. Par hai, like ECS, Asan Chappal, they are selling, producing, and selling only for women footwear. So, Michael Porter, ke mutabik, broadly speaking, you have cost leadership. or you can have differentiation then later you can decide that would you like to go for focused cost leadership or broad based cost leadership similarly for differentiation you have to decide whether you want to go for focused differentiation or broad based differentiation ab maine aapko identify kar diya ki ye competitive strategy kaun si hai अब यहां जरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं इट इज वन मार्क ईच फॉर ईच पैकेज डिस्कशन अभी आपने देखा कि हमने यहां छह पैकेजेस आइडेंटिफाई किए हैं डिस्कसिंग ईच विद रिस्पेक्ट टू व्हाट व्हिच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट और अदरवाइज एंड व्हिच competitive strategy would you like to suggest if it is appropriate then you have 0.5 marks for each hotel recommendation that will take you to 1 2 for example aapke paas ye jo option available hai premier hotel ke liye isme se aap kisko recommend karte hain isi tarah star hotel aur neela pani in room ke liye and then one mark each for each on porter's strategy 
कि जो भी आपके पास पैकेजेस हैं इसमें आप क्या कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जाना चाहेंगे या डिफ्रेंसिएशन की तरफ जाना चाहेंगे और अगर पॉसिबल हो तो रिफ्लेक्ट कर दें कि आप इसमें फोकस स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे या ब्रॉड बेस के साथ जाएंगे सो हैव यू होप यू अंडरस्टैंड वेयर आर द मार्क्स और वर्ब देखिए बेटा यहां क्या यूज किया गया है दैट इज टू रिकमेंड एंड देन टू सजेस्ट so we have to recommend the most appropriate package and then we have to suggest where we need not to be very conclusive but suggestive is we have to suggest the competitive strategy for each package ab aaiye pehle baat karte hain premier hotel ki ye sir se se kal baat hui premier hotel is charging About ten thousand rupees per day, so that will take them to a room cost of thirty thousand to the customer. And then, the package one is with Toyota Prado, which is going to cost them another thirty-five thousand. So that means the cost is sixty-five thousand. अब अगर sixty-five thousand cost है, तो अगर हम इसको comparison करें, तो हमारा जो competitor है, वो उसको charge कर रहा है at seventy thousand. तो इसका मतलब यहां पर बड़े सिंपल सा है कि 65,000 कॉस्ट है चार्ज 70,000 कर रहा है वो दैट मींस इज प्रॉफिट मार्जिन इज लेस देन 20 परसेंट व्हिच इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉलिडे ट्रेवल्स टू एंटर इनटू दिस मार्केट अब अगर हम यहां पर प्रीमियर होटल की बात करें तो प्रीमियर होटल में टेन थाउजेंड रुपीज पर है इसकी यहां जो स्ट्रेटेजी है दैट इज श्योरली डिफ्रेंसिएशन और जो डिफ्रेंसिएशन का कस्टमर होता है बेटा वो कॉस्ट कॉन्शियस नहीं होता ज्यादा इसका जो पहला पैकेज है दैट इज प्रीमियर होटल विथ टोटो टोटा प्राडो इज गोइंग टू बी द चॉइस ऑफ द एलिट क्लास बिकॉज दे कैन अफोर्ड तो जहां तक पैकेज वन की बात है जो कि ऑलरेडी है दिस इज प्रॉबली द चॉइस ऑफ द कस्टमर इसके बाद जो गैप है यहां पर दैट इज प्रीमियर होटल एंड टोटा जी एल ये जो गैप है इसका डिफरेंट प्राइस का काफी हो जाएगा बिकॉज जी एल आई इज टू कॉस्ट देम ओनली टेन थाउजेंड रुपीज एज अगेंस्ट थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज फॉर प्रोडक्ट तो यहां अगर मैं इस पैकेज टू को वैल्यूएट करूं तो शायद ये हमारे कस्टमर की प्रेफरेंस ना हो क्योंकि हमारा जो कस्टमर है प्रीमियर होटल का वो कॉस्ट कॉन्शियस नहीं है वो क्वालिटी कॉन्शियस है डिफ्रेंसिएशन को का कस्टमर है इसलिए शायद वो ये जो शायद नहीं वो ये जो पैकेज है टू इसको ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा अगर हम यहां पर प्रीमियर होटल की मुनासबत से बात करें तो प्रॉबेबली पैकेज वन इज रिकमेंडेड अब अगर मैं मार्क्स मार्क्सिट फिर जाऊं हमने पैकेजेस आइडेंटिफाई कर दिए इसके बाद हमने पॉइंट फाइव फॉर ईच होटल रिकमेंडेशन अभी हमने यहां पर यही रिकमेंड किया कि प्रीमियर होटल के लिए हमारी रिकमेंडेशन क्या है अब आइए इसको जरा कंपेटेटिव स्ट्रेटेजी पर देख रहे हैं ये डिफ्रेंसिएशन है तो श्योरली यहां पर डिफरेंस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी वो रिकमेंडेड नहीं है हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमारा जो कंपेटेटर है जिसकी लागत सिक्सटी फाइव थाउजेंड है सिक्सटी फाइव कैसे हमने कैलकुलेट किया था टेन थाउजेंड ईच फॉर थ्री डेज दैट इज थर्टी थाउजेंड प्लस द रेंट फॉर प्राडो Thirty-five thousand, so the total cost is sixty-five thousand. Or is sixty-five thousand cost per? Wo five thousand profit margin charge karke jo ke twenty percent se kam hai. They are charging the customer for seventy thousand rupees. Ab agar HT is market me aana chahta hai, to uske liye zaruri hai ke wo is 
के लिए कुछ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि ये कस्टमर डिफ्रेंसिएशन का कस्टमर है एंड वन ऑफ द पॉसिबल डिफ्रेंसिएशन कुड बी कि वो जो फैसिलिटीज अवेलेबल है लाइक बोटिंग हाइकिंग हॉर्स बैक राइडिंग उसको अपने पैकेज में शामिल करें बेटा हमने यहां पर प्रीमियर होटल के लिए जो दोनों पैकेजेस थे उनको रिव्यू कर लिया हमने कहा पैकेज वन इज रिकमेंडेड पैकेज टू इज नॉट रिकमेंडेड एज द कस्टमर इज नॉट कॉस्ट कॉन्शियस ही इज क्वालिटी कॉन्शियस सो ही मे नॉट एक्सेप्ट दिस टोटा जी एल आई फिर हमने इसको पोर्टल कंपेटिव स्ट्रेटेजी पर देखा तो हमने देखा कि यहाँ कॉस्ट लीडरशिप नहीं चल सकती डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटेजी चलेगी और हमारा जो कंपेटिटर है वो 65,000 की कॉस्ट पर 20% से कम प्रॉफिट चार्ज करके उसको सेल कर रहा है एट 70,000। अब आइए हम दूसरी कैटेगरी पर चलते हैं दैट इज स्टार होटल पैकेज और स्टार होटल पैकेज को अगर आप देखें ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं इस पर फोकस कीजिएगा तो स्टार होटल में ऑलरेडी जो ऑफर किया जा रहा है दैट इज स्टार होटल विथ ट्योटा जी और गैप अवेलेबल है स्टार होटल ट्योटा प्राडो ये जो कस्टमर है ये पे कर रहा है थ्री थाउजेंड रुपीज पर डे इट्स शॉर्ट ऑफ अ हाइब्रिड स्ट्रेटेजी दैट इज लो कॉस्ट विथ सम डिफ्रेंसिएशन यहां जो हमारा कंपेटिटर है उसकी कॉस्ट जो है वो है टेन थाउजेंड रुपीज थ्री थाउजेंड रुपीज पर डे से नाइन थाउजेंड टेन थाउजेंड वो गाड़ी का पे कर रहे हैं तो दे कॉस्ट इज नाइनटीन थाउजेंड और वो इसको सेल कर रहे हैं इस पैकेज को एट अगर आप डेटा से देखें एट थर्टी थाउजेंड तो इसका मतलब है इस इस कैटेगरी में हमारा कंपेटिटर है उसकी कॉस्ट उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारे 20 परसेंट से ज्यादा है इस वक्त आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट कि यहां जो हमारा कंपेटिटर है उसकी 19,000 कॉस्ट है दैट इज 3,000 थाउजेंड ईच एंड देन दे आर पेइंग 10,000 थाउजेंड रुपीज एज द रेंट फॉर द कार So that takes him to nineteen thousand. Is nineteen thousand per who was sell कर रहे हैं at thirty percent. So their profit margin is more than twenty percent. So यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो package यहाँ पर recommended है वो probably package four है. क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है क्योंकि टोटा प्राडो के साथ इसकी कॉस्ट में कंसिडरेबल इंक्रीज आ जाएगा ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं हमें इसके लिए एक एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च करवाने की जरूरत है ये सारा कुछ जो मैं बोल रहा हूं ये हमें यहां पर लिखना भी है मैं फिर इसको स्टेप वाइज लेता हूं स्टार रोटे के लिए जहां मैंने अभी टेक किया है ये पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल है और हमने अभी कैलकुलेशंस के थ्रू देखा कि हमारा जो कंपेटिटर प्राइस चार्ज कर रहा है इसके लिए थर्टी थाउजेंड वो ट्वेंटी परसेंट मार्जिन से ज्यादा पे चार्ज कर रहा है सो देर इज अ रूम अगर मैं कहूं पैकेज थ्री को विद छोटा फ्राडो तो ये कॉस्ट सब्सटैंशली इंक्रीज होकर फोर्टी फाइव थाउजेंड पर चली जाएगी Okay, forty-five. Name uh, that will take us thirty-five and nine. That is forty-four thousand. To forty-four thousand or nineteen thousand, there's a big difference. So, यहाँ अगर हमने recommend करना है, तो हमारी जो recommended strategy है यहाँ पर, वो वही है जो already market में available है, that is star hotel room with Toyota GLI transport. 
अब अगर मैं इसको कंपेटेटिव स्ट्रेटेजी पर देखूं तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ हाइब्रिड स्ट्रेटेजी हमारे पास इस वक्त प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल है मैंने अब रिवॉर्ड से सुनना है 19,000 कॉस्ट है और अगर मैं इस पर ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट मार्जिन करूं तो आई कैन सेल दिस पैकेज एट ट्वेंटी हमारा कंपेटिटर इस वक्त इसके लिए चार्ज कर रहा है थर्टी so we can offer it at a low cost lekin dar ye hai ki yahan par ek price war shuru ho jayegi if we bring it down our competitor which is already there in the market will respond aur yahan par ek price war shuru ho jayegi which may not be good for both the participants ab iske sath bhi differentiation strategy deploy ki ja sakti hai हमने ये ऑलरेडी कह दिया कि पैकेज फोर एक्सेप्टेबल है इसके साथ हम डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटेजी लॉन्च कर सकते हैं बाय एडिंग दीज एक्टिविटीज लाइक बोटिंग हाइकिंग एंड अदर्स या फिर हम इसमें फोकस स्ट्रेटेजी की भी तरफ जा सकते हैं कि जो हाइकर्स हैं उनको हम टारगेट करें तो यहां पर ये इट इज अब्रिड स्ट्रेटेजी और हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल है लेकिन हमने ख्याल रखना है कि इस प्रॉफिट मार्जिन में हमें अपनी प्राइस को अगर हमने बहुत नीचे ले आए तो ये प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में दोनों के लिए शायद एक्सेप्टेबल ना हो अब आइए द थर्ड ऑप्शन दैट इज नीला पानी नीला पानी में इस वक्त हमारे पास ये पैकेज मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है दैट इज नीला पानी इन रूम एंड टोटा जी That is package six. इसकी जो कॉस्ट बनती है दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड जिसमें एट हंड्रेड रुपीज पर डे फॉर थ्री डेज दैट इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड प्लस टेन थाउजेंड इज फॉर टोटा जी एल आई सो देर कॉस्ट इज ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज ना दिस इज अस्ट लीडरशिप स्टाइल दिस इज लो कॉस्ट यहां पर अगर हम ट्योटा प्रोडो इसके साथ जोड़ देते हैं जहां गैप है तो बेटा ये कॉस्ट सब्सटैंशली ज्यादा हो जाएगी जो शायद हमारे स्टेक होल्डर के लिए एक्सेप्टेबल ना हो इसलिए यहां पर भी जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सिक्स दैट इज नीला पानी इन रूम विथ ट्योटा जीएलआर तो अब अगर इस सारी चीज को मैं यहां कंक्लूड कर रहा हूं तो हमने प्रीमियर होटल के लिए जो गैप आइडेंटिफाई किया वी सेड दिस इज अ वर्केबल प्लान इसी तरह हमने स्टार होटल के लिए जो ऑफर किया वो शायद इतना एक्सेप्टेबल नहीं था तो अगर मैं मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर जाऊं तो अब आप देखिए वन मार्क फॉर ईच पैकेट डिस्कशन जो आपने एक एक करके सबको डिस्कस किया and then up to 0.5 marks for each hotel recommendation and then one mark each for porter's strategy so i hope now we will be able to handle this question from here ab aaiye iske question c par ek cheez aur bhi yahan wazeh kar dun beta कि ये जो गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं ये सम हाउ एग्जामिन का एक इंटरेस्टिंग एरिया इंटरेस्टेड एरिया लग रहा है कि इसने पहले भी ये सवाल पूछे हैं कि जी गैप्स कहाँ हैं उस गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको एक आइडिया मिल गया कि अगर गैप्स को आइडेंटिफाई करना होता है तो हाउ इट इज पॉसिबल आप एक टेबल बनाए जिसमें आइडेंटिफाई करें वॉट इज ऑल ऑलरेडी अवेलेबल और फिर उस टेबल में मैंशन करें विथ वॉट इज नॉट अवेलेबल और फिर उसमें से आप गैप्स आइडेंटिफाई करें कि कहां पर हमारे पास गैप है फॉर ग्रोथ और टू एंटर इनटू द मार्केट पार्ट सी इसका कह रहा है दैट हाउस ट्रेवल्स रिप्रेजेंटेटिव हैज डिवाइज्ड अ प्रीमियर होटल पैकेज टारगेटिंग अफ्लुएंट फैमिलीज इन इस्लामाबाद to promote the package he is planning to place an advertisement in the national newspaper and directly call people in posh areas of the people to do hamare paas 
सुजेशंस हैं एक एडवर्टाइजमेंट इन द नेशनल न्यूज़पेपर और दूसरा है डायरेक्ट कॉल टू द पीपल एनालाइज द प्रमोशनल स्ट्रेटजीज डिवाइज बाय एचटी अगर मार्क्स हम देखें तो एडवर्टाइजिंग और नेशनल न्यूज़पेपर इसको डिस्कस करने के दो मार्क्स हैं दैट इज वन ही हुए हैं so it's going to be a 15 to 20 minutes break for namaz and inshallah we'll come back and we'll start from winter 21 paper see you in about 15 to 20 minutes to yahan hum ye kehna cha rahe let us make it six is ki is more than 20% to yahan par agar hum baat kare तो जो पैकेज यहां पर रिकमेंडेड है वो प्रोबेबली पैकेज फोर है क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है क्योंकि टोटा प्राडो के साथ इसकी कॉस्ट में कंसिडरेबल इंक्रीज आ जाएगा ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं हमें इसके लिए एक एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च करवाने की जरूरत है ये सारा कुछ जो मैं बोल रहा हूं यह हमें यहां पर लिखना भी है मैं फिर इसको स्टेप वाइज लेता हूं स्टार रोटे के लिए जहां मैंने अभी टेक किया है ये पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल है और हमने अभी कैलकुलेशन के थ्रू देखा कि हमारा जो कंपेटिटर प्राइस चार्ज कर रहा है इसके लिए थर्टी थाउजेंड वो ट्वेंटी परसेंट मार्जिन से ज्यादा पे चार्ज कर रहा है सो देर इज अ रूम अगर मैं कहूं पैकेज थ्री को विदा फ्राडो तो ये कॉस्ट सब्सटैंशली इंक्रीज होकर फोर्टी पर चली जाएगी Okay, forty-five. Nine. Uh, that will take us thirty-five and nine. That is forty-four thousand. To forty-four thousand or nineteen thousand, there's a big difference. So, if we have to recommend, then our recommended strategy here is the one that is already market me available. Hai, that is Star Hotel Room with Toyota GLI Transport. अब अगर मैं इसको कंपेटेटिव स्ट्रेटजी पर देखूं तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ हाइब्रिड स्ट्रेटजी हमारे पास इस वक्त प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल है मैंने अब रिवॉर्ड से सुनना है 19,000 कॉस्ट है और अगर मैं इस पर ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट मार्जिन करूं तो आई कैन सेल दिस पैकेज एट 22,800 हमारा कंपेटिटर इस वक्त इसके लिए चार्ज कर रहा है थर्टी सो वी कैन ऑफर इट एट अ लो कॉस्ट लेकिन डर यह है कि यहां पर एक प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी If we bring it down, our competitor, which is already there in the market, will respond. Or here, par a price war will start, which may not be good for both the participants. Now, with this, also differentiation strategy can be deployed. We have said that package four is acceptable. With this, we can launch a differentiation strategy, which can be deployed. We have said that package four is acceptable. With this, we can launch a differentiation strategy, which can be deployed. We have said that package four is acceptable. या फिर हम इसमें फोकस स्ट्रेटजी की भी तरफ जा सकते हैं कि जो हाइकर्स हैं उनको हम टारगेट करें तो यहां पर ये इट इज अब्रिड स्ट्रेटजी और हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल है लेकिन हमने ख्याल रखना है कि इस प्रॉफिट मार्जिन में हमें अपनी प्राइस को करने बहुत नीचे ले आए तो ये प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में दोनों के लिए शायद एक्सेप्टेबल ना हो अब आइए द थर्ड ऑप्शन दैट इज नीला पानी नीला पानी में इस वक्त हमारे पास ये पैकेज मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है दैट इज नीला पानी इन रूम एंड टोटा जी एल आट इज पैकेज सिक्स इसकी जो कॉस्ट बनती है दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड जिसमें एट हंड्रेड रुपीज पर डे फॉर थ्री डेज दैट इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड प्लस टेन थाउजेंड इज फॉर टोटा जी एल आई सो देर कॉस्ट इज ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज दिस इज अ कॉस्ट लीडरशिप स्टैंड दिस इज लो कॉस्ट यहां पर अगर हम टोटा प्रोडो इसके साथ जोड़ देते हैं जहां गैप है तो बेटा ये कॉस्ट सब्सटैंशली ज्यादा हो जाएगी जो शायद हमारे स्टेक होल्डर के लिए एक्सेप्टेबल ना हो इसलिए यहां पर भी जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सिक्स दैट इज नीला पानी इन रूम विथ टोटा जी एल आई तो अब अगर इस सारी चीज को मैं यहां कंक्लूड कर रहा हूं तो हमने प्रीमियर होटल के लिए जो गैप आइडेंटिफाई किया वी सेड दिस इज अ वर्केबल प्लान इसी तरह हमने 
स्टार होटल के लिए जो ऑफर किया वो शायद इतना एक्सेप्टेबल नहीं था तो अगर मैं मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर जाऊं तो अब आप देखिए वन मार्क फॉर ईच पैकेट डिस्कशन जो आपने एक एक करके सबको डिस्कस किया एंड देन अप टू पॉइंट फाइव मार्क्स फॉर ईच होटल रिकमेंडेशन एंड देन वन मार्क ईच फॉर पोर्टल स्ट्रेटेजी So I hope now we will be able to handle this question from here. अब आइए इसके question C पर. एक चीज़ और यहाँ वाज़े कर दूँ बेटा कि ये जो gaps identify करने हैं ये somehow examiner का एक interesting area interested area लग रहा है कि इसने पहले भी ये सवाल पूछे हैं कि जी gaps कहाँ हैं उस gaps को identify करते हैं. तो आपको एक आइडिया मिल गया कि अगर गैप्स को आइडेंटिफाई करना होता है तो हाउ इट इज पॉसिबल आप एक टेबल बनाएं जिसमें आइडेंटिफाई करें व्हाट इज ऑल ऑलरेडी अवेलेबल और फिर उस टेबल में मेंशन करें विच व्हाट इज नॉट अवेलेबल और फिर उसमें से आप गैप्स आइडेंटिफाई करें कि कहां पर हमारे पास गैप है फॉर ग्रोथ और टू एंटर इन द मार्केट पार्ट सी इसका कह रहा है दैट House Travels representative has devised a premier hotel package targeting affluent families in Islamabad. To promote the package, he is planning to place an advertisement in the national newspaper and directly call people in posh areas of the people. So, two. We have suggestions. One is advertisement in the national newspaper, and the other is direct call to the people. Analyze the promotional strategies devised by HT. अगर मार्क्स हम देखें तो एडवर्टाइजिंग और नेशनल न्यूज़पेपर इसको डिस्कस करने के दो मार्क्स हैं दैट इज वन मार्क ईच प्रॉब्ली एंड देन यू हैव डिस्कशन ऑन द डायरेक्ट सेलिंग फॉर टू मार्क्स आइए देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है Asia representative has devised a premier hotel package targeting affluent families and family. To promote package, he is planning to place an advertisement in the newspaper. अब जहाँ तक advertisement in newspaper है, ये एक आसान और तरेस तरीका होता है एक large customer market तक पहुँचना है. लेकिन ये जो message है, अब एक reasonable cost पर हर शख्स के लिए पहुँचाया जाता है, including the target audience. When we are saying national newspapers, so beta naturally the message is going to go nation, national, nationwide. अब दूसरी बात यहाँ पर अभी देखनी तरह है कि अगर हम newspaper से करते हैं, तो जो cost हम pay कर रहे हैं, उसके बाद उसके साथ हम एक ऐसे customer segment तक पहुँच रहे हैं, जो शायद हमारी vicinity में नहीं है और हमारा target customer नहीं है. So that, in my opinion, is a wasted investment. That you are trying to sell, take your step at a reasonable cost to somebody, and he may not be your customer even. So, यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम national newspaper से करेंगे और वो message सबके पास जाना जाएगा तो शायद ये सही target customer तक पहुँचेगा. इससे बेहतर ये है कि हम किसी तरह advertise करें. और मैसेज को पहुंचाएं फॉर द कस्टमर रिजाइडिंग इन द एरिया ऑफ इस्लामाबाद और जो हमारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स भी हैं उसको हम टारगेट करें ऑन अफ्लुएंट कस्टमर राधर देन जस्ट स्प्रिंग इट आउट तो बेटा यहां पर जहां तक एडवर्टाइजिंग और नेशनल न्यूज पेपर का ताल्लुक है तो ये एक आसान और जल्दी हल करने वाला तरीका है लेकिन इससे मैसेज उन लोगों के पास भी चला जाता है एट अ सर्टन कॉस्ट जो कि शायद हमारे कस्टमर ना आज हैं ना फ्यूचर में बनेंगे इसके लिए कहा जा रहा है कि बजाय इसके कि इस मैसेज को स्प्रे आउट करो इसको टारगेट करो टू द कस्टमर इन द एरिया ऑफ इस्लामाबाद एंड क्लोज बाय जहां तक डायरेक्ट डेलिंग की बात है ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकें और उसे परसुएट कर सकें टू बाय द पैकेट लेकिन इसमें एक कबाहत है और वो कबाहत यह है कि डायरेक्ट कॉलिंग से नॉर्मली जो कस्टमर है वो प्रेशराइज फील करता है हो सकता है आप उसको उस वक्त अप्रोच कर लें वो जो किसी और काम में बिजी है 
उसकी कमिटमेंट किसी और तरफ डायवर्टेड है तो इसलिए डायरेक्ट कॉलिंग से जो हमारा कस्टमर है वो प्रेशराइज फील कर सकता है इसके बजाय हमारे लिए बेहतर है कि हम ब्रोशर्स लें और उन ब्रोशर्स को हम मेल के थ्रू फेसबुक के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाएं सो वी हैव नाउ गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन फाइव इट वाज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन फॉर एसपीएम आज मैं आपको बीएमएस का पेपर भी एक स्टार्ट करवाऊंगा तो आपको खुद फील होगा कि जो पेपर की कंस्ट्रक्शन है टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेंथ ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो बहुत चेंज हो गए अब आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इज ऑन कोलाची निहारी लेट सी व्हाट द क्वेश्चन हैज टू से काइंडली इफ द स्टूडेंट्स कैन फोकस ऑन द केस स्टडी एंड एज आई रीड दे शुड फोकस ऑन वॉट इज देयर इन द केस स्टडी Kulachi Nihari is a new restaurant that is becoming popular for its unique taste of Nihari. It is using traditional methods of promotion such as billboards, brochures, promotional vouchers to attract the customer. Ken has a bustling dine-in, takeaway, and delivery business. Now, purposefully, usne yahan par ek environment create ki hai ke organization is quite busy in orders which are dine-in, or take takeaway, or for delivery. However, the telephone calls for deliveries are too many to handle, and there are numerous complaints of erroneous order taking. वो ये कह रहा है कि जब हसल बसल है वहां पर बहुत ज्यादा कस्टमर का इनफ्लो है तो फिर सिस्टम अंडर प्रेशर है और कस्टमर का ये कंप्लेंट है कंप्लेंट है कि आप इतना अंडर प्रेशर है जिसकी वजह से उनके पास जो असल ऑर्डर है वो पहुंच नहीं पाता अब इस मसले के लिए केन ने एक उसकी कुछ सजेशन है उसे क्या जी पहला तरीका ये है कि हम अपना एक वेब पोर्टल डेवलप कर ले दे वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स ई ऑपरेशन एक वेब पोर्टल डेवलप कर ले जिससे हम एडवर्टाइज भी कर सकें मार्केटिंग भी कर सकें और साथ ही हम ऑर्डर्स भी टेक ऑर्डर्स भी ले सकें देन वी हैव ई इंटरमीडियरीज बेटा ई इंटरमीडियरी उन ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो बायर और सेलर के दरमियान ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं सो हु इज एन इंटरमीडियरी ये वो पार्टी है जिसमें अभी हमारे पास रिसोर्सेस हैं और ये पार्टी अब डिसाइड करना चाह रही है कि वो क्या वेब पोर्टल से कस्टमर्स तक पहुंचे या फिर ई इंटरमीडियरी को ई इंटरमीडियरी सॉरी मैं बता रहा था कि ई इंटरमीडियरी वो बॉडी है जो कि फैसिलिटेट करती है अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर so you have some very interesting facts available to start with question number 1 question number 1 kehta hai explain why using e intermediary would be a better option for kn than developing its own web portal dekhiye usne aapke liye kaam aasan kar diya usne aapse usko already bata diya ki mere nazdeek e intermediary ka istemal apna web portal banane se zyada behtar उसने आपसे कहा ये तो मैंने आपको बता दिया आप मुझे एक्सप्लेन कर दें हाउ इट इज बेटर और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि जब वर्ब एक्सप्लेन यूज किया जाए तो देर आर मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड देन द रेस्ट ऑफ द मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन तो यहाँ आठ मार्क्स मेरे पास अवेलेबल है और दो दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट टू मार्क्स ईच आइडेंटिफिकेशन एंड देन एक्सप्लेनेशन एंड दैट मीन्स दैट वे देर विल बी अबाउट फोर पॉइंट आइए देखें कैसे हम एक्सप्लेन करें कि जो हमारी ई इंटरमीडियरी है वो हमारे वेब पोर्टल ऑपरेशन से बेहतर है आइए पहला देखें रीजन है दैट इज कॉस्ट देखिए ई इंटरमीडियरी को के साथ ज्वाइन करने में हमें एक बड़ी मिनिमल सी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी एक बड़ी ही इनिशियल लो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टू गेट आर सेल्फ रजिस्टर्ड विद एन इंटरमीडियट जबकि अगर हम एक वेब पोर्टल खुद डेवलप करें इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव हाँ अगर हम 
ई इंटरमीडिएट के साथ रजिस्टर होते हैं तो हमें जरूर उसके साथ अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा शेयर करना पड़ेगा एज कमीशन लेकिन अगर हम वेब पोर्टल की तरफ जाते हैं तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव टू एक्चुअली डेवलप दैट वेब पोर्टल तो पहला एडवांटेज जो हमें ई इंटरमीडिएट में हासिल हो रहा है दैट इज द कॉस्ट दूसरा एडवांटेज जो हमें हासिल हो रहा है दैट इज इमेजेड एक्सेस एक वेब पोर्टल को डेवलप करना और फिर उसको एस्टेब्लिश करके उसको रिकोगनाइज करवाना इट विल रिक्वायर सम टाइम लेकिन ई इंटरमीडियरी जो है वो आपको रेडिली अवेलेबल होगा और वो आपको एक एक्सेस दे देगा फॉरन ही टू अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स इस वक्त हम कंपेयर कर रहे हैं हाउ ई इंटरमीडियरी इज गोइंग टू बी अ बेटर ऑप्शन देन योर वेब पोर्टल तो पहला एडवांटेज हमें कॉस्ट में था दूसरा एडवांटेज हमें हासिल हुआ इमेजेड एक्सेस तीसरा एडवांटेज है कि जब हम एक ई इंटरमीडियरी को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ऑलरेडी हमें एक एक्सेस हासिल हो जाएगी टू ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश वेबसाइट विच इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश रेकग्नाइज एंड इज बींग मेंटेन बाय एन एक्सपर्ट टीम ऑफ एक्सपर्ट जबकि अगर हम खुद एक वेब पोर्टल डेवेलप करते हैं तो उसमें हमें टाइम लगेगा हमें रेगुलरली उसको अपडेट करना पड़ेगा उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें से जो भी टेक्निकल फ्लॉज हैं उसको रिमूव करने के लिए देन एक और जो एडवांटेज हमें हासिल होगा दैट इज स्किल्स वेब ऑपरेशंस के लिए हमें कुछ टेक्निकल स्किल्स चाहिए जो एक्सपेंसिव होंगे अगर हम इंटरमीडियरी को ज्वाइन कर लेते हैं देन दो स्किल्स आर हायर्ड एंड मेंटेन बाय द ई इंटरमीडियरी और जो के एन है दैट इज कोलाची निहारी उसको उन एक्सपेंसिव स्किल्स को हायर नहीं करना पड़ेगा उसकी कॉस्ट भी सेव करेगा और उसको मैनेज में ही उसको करने की जरूरत नहीं है वो स्किल्स हमारे बिहार पर जो हमारा ई इंटरमीडियरी है वो खुद मैनेज कर रहा होगा तो हमने चार अभी तक आइडेंटिफाई कर लिए पहला विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट वेब पोर्टल इज गोइंग टू एक्सपेंसिव ज्वाइनिंग एन ई इंटरमीडियरी इज गोइंग टू बी रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव इफ यू गो फॉर वेब ऑपरेशन तो उसको बनाने एस्टेब्लिश रिकग्नाइज कराने में वक्त लगेगा लेकिन जब हम बात करते हैं ई इंटरमीडियरी की तो हमें एक इमीजिएट एक्सेस मिल जाएगी टू अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स देन अगर हम इंटरमीडियट को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश और रिकग्नाइज वेबसाइट एकदम अवेलेबल हो जाएगी लेकिन खुद डेवेलप करने में उसको मेंटेन करने में उसको अपडेट करने में उसमें वक्त लगेगा देन इन अदर इज अ स्किल्स वट एवर स्किल्स आर रिक्वायर्ड for web operations for e operations they are expensive or e intermediate ki surat mein ye sari responsibility hamare is partner ki taraf ho jayegi so we have identified four aur maine shuru mein aapko bataya tha ki there are eight marks two marks each ab aaiye dekhen iska second part b explain the existing promotion strategy of kn also suggest how it could be different if kn decides to select the platform of e-commerce so second is what jo aap promotion strategy use kar rahe hain usko evaluate karte hain aur how it's going to be different aaiye zara case study mein dekh le hum ki wo kis tarah is cheez ko manage kar raha hai so let's focus on the question paper Kulachi Nihari is a new restaurant that is becoming popular for its unique taste of Nihari. It is using traditional methods of promotion such as billboards, brochures, and promotional vouchers to attract the customers. So, just in part B, me, I said, "Can you explain the existing promotion strategy?" So, a traditional strategy used was used, which is promotion through the billboards, brochures, and promotional vouchers. Also suggest how it could be different if Kian decides to select the platform of e-commerce. Aye, yeah, I am. See, first, as I have told you, this is traditional method, and this is only a one-way traffic. In this, an organization customer to persuade customer to buy the product. It's not a two-way interaction. If we use this e-platform, then, son. यहां पर ये कंपनी यूज कर सकेगी बोथ पुश स्ट्रेटेजी एंड पुल स्ट्रेटेजी अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी की तो बेटा ये सिर्फ 
पुल स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के थ्रू कस्टमर्स को पुल करते हैं टूवर्ड्स आर प्रोडक्ट लेकिन जब मैं इस ई प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा तो हम दोनों यूज कर रहे हैं पुल स्ट्रेटेजी भी और पुल स्ट्रेटेजी पुल स्ट्रेटेजी क्या है कि हम कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करें और उनको अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन मटेरियल भिजवाएं उनको ईमेल्स के थ्रू टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचे दैट इज द पुश स्ट्रेटेजी और पुश स्ट्रेटेजी भी ये होगी कि हम अपनी वेबसाइट को डेवलप जो भी वेबसाइट हमारे चाहे इंटरमीडिएट की या अपनी एक्सपेक्ट करें कि कस्टमर वहां आकर और हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेगा और ऑर्डर प्लेस करेगा तो ई प्लेटफॉर्म पे आने के इसको अगर एवेलुएट करें तो हम दोनों स्ट्रेटेजी यूज कर सकेंगे पुश स्ट्रेटेजी भी और पुल स्ट्रेटेजी वॉट आर द लेसन टू बी लर्न ट्रेडिशनल इट्स वन वे इट्स ओनली पुल स्ट्रेटेजी और आइदर इट इज ओनली पुल स्ट्रेटेजी वी कैन यूज वन लेकिन ई प्लेटफॉर्म पर हम एक ही वक्त में दोनों यूज कर सकते हैं पुल स्ट्रेटेजी में पुल स्ट्रेटेजी में हम आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल कस्टमर्स और उनको मेल्स के थ्रू या किसी तरह अपने मैसेज मार्केट कम्युनिकेशन मटीरियल को भिजवाएं और पुल स्ट्रेटेजी है जहां पर के हम एक वेबसाइट डेवलप करें चाहे वो अपनी हो चाहे वो इंटरमीडियट की हो और फिर एक्सपेक्ट करें कि कस्टमर वहां पर आके हमारी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लेगा और ऑर्डर्स को प्लेस करें सो दिस वाइंड अप आर डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड क्वेश्चन नंबर सेवन विच वॉज ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कल हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेटवर्क एनालिसिस पर दोनों क्वेश्चन हल कर लिए थे समर का भी और विंटर का भी अब इस डिस्कशन के बाद अब मैं स्टार्ट करूंगा विंटर 2021 का पेपर बट एज इट इज मगरब नमाज टाइम सो आई बी टेकिंग नमाज ब्रेक हेयर एंड वील इंशाला मीट हेयर इन 15 मिनट्स 15 टू 20 मिनट्स इस वक्त मेरे पास 6:50 हुए हैं सो इट गोइंग टू बी अ 15 टू 20 मिनट्स ब्रेक फॉर नमाज and inshallah we'll come back and we'll start from winter 21 paper see you in about 15 to 20 minutes bismillahir rahmanir rahim beta namaz se pehle break se pehle हमने विंटर 2022 का पेपर मुकम्मल कर लिया अब मैं शुरू कर रहा हूं आपके साथ विंटर सॉरी समर 22 का हमने पेपर मुकम्मल किया था और अब मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं विंटर 21 का पेपर नेचुरली ये पेपर उस वक्त था जब ये पुरानी स्कीम में था सब्जेक्ट एज बी एम एस और आपको क्वेश्चंस देखकर ही एहसास हो जाएगा कि जो कंस्ट्रक्शन है क्वेश्चंस की अब वो बहुत डिफरेंट है जैसे आप में से मुझसे किसी ने ये सवाल भी किया था तो इसमें से बेशतर सवाल अब जो उनका स्ट्रक्चर है वो अब चेंज हो चुका है अक्सर लेकिन हमें ये जरूर पता चल जाता है इन क्वेश्चन से कि इम्पोर्टेंट एरियाज कौन कौन से और कल का हमारा जो लेक्चर आखिरी सेशन है उसमें मैं आपके साथ जैसे मैंने कहा था कि मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि अब तक जितनी भी जो अटेम्प्ट्स हैं उसमें कौन कौन से एरियाज कवर हुए और इम्पोर्टेंट एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करूंगा कि लाइकलीहुड क्या है नेचुरली दैट इज जस्ट द प्रोबेबिलिटी इट्स नॉट एन एश्योरेंस और साथ ही जो वर्ब्स यूज हो रहे हैं उनको डिस्कस करूंगा आइए हम शुरू करते हैं 2021 का ये पेपर और आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उसको आप फोकस करें और मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस पेपर को भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं The paper now appears on the screen for the sake of those who don't have the ready copy available with them. And later, then we'll go on to the solution of this question. This question is on actually evaluating strategies, or particularly the question here on 
evaluation of strategy for international business operations. IS case study per focus career. Star Beans is a well known brand for cafes in Emerita. It is one of the biggest names in the cafes in terms of revenue, number of branches, and reach within the country. Star Beans is renowned for its great tasting coffee and trendy cafes in high activity areas like commercial hubs and tourist spots. Star Beans is frequently recommended for numerous tourist blocks as a must try for people visiting Amrita. So this is the current company current scenario where it originates that it is a recognized brand. Its revenues are good, its number of branches are recognized. Hai. And it is probably getting to different, almost all different parts of the country. Second paragraph, two years ago, SB decided to open cafes in Siranai, a small mountainous country that is well known for its beautiful landscapes and lakes among the tourists. Now this company is international operations. And for that, it has been a place for a place for its beauty and its tourist resorts. Serenai has a rich coffee culture. So Star Beans, which is a brand of cafes, and for tasting coffee, liye, tasting coffee ke liye renowned, he has selected a place where the coffee culture exists. Now we understand what is coffee culture. Se kya hai. For Serenians, coffee is not just a drink. It is a part of their social culture. Like in our country, there was a party house here. At night, people socialize karte hai, there. There are different social groups in the literature, par, architects, which are in the same way. This is the coffee culture. Bhi hai, ke it is not just a drink. It's a part of the social culture. Meeting over a cup of coffee, coffee is a common reason to meet family and friends. Almost every neighborhood in Serenai has a coffee shop where locals gather after work. ये आपको सारा कॉफी कल्चर समझाया जा रहा है कि तकरीबन हर नेबरहुड में कॉफी शॉप्स हैं और लोग वहां पर इकट्ठे होकर सोशलाइज करते हैं अब ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके सामने आ रहा है द सर्वर्स एट द कैफे यूजुअली नो द रेगुलर कस्टमर्स बाय नेम्स ये इस कल्चर का बहुत अहम फीचर है जो हमारे एक सवाल के सलूशन में रोल प्ले करेगा कि वहां जो सर्वर्स थे वो लोगों को नाम से जानते थे and serve their preferred flavors without having to ask first. Now, this is a very important element of the culture that you have to know and to need to understand and to serve what they want. This means that when you are going here for international operations, we have to have the knowledge of the people there. जो वहां पर आके सोशलाइज करेंगे उस कैफे के अंदर हमारे पास उनकी नॉलेज होना जरूरी है कि वहां कल्चर यह है कि लोग जब सोशलाइज करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो जो सर्वर्स हैं वो उनको पहले से जानते हैं और वो उनसे पूछे बगैर उनकी नीड को पूरा कर देते हैं अब एक कंपनी जो बाहर से आ रही होगी तो नेचुरली उसके पास शायद वो लोकल नॉलेज अवेलेबल ना हो सिरेना हैज थ्री स्टेट्स एंड ईच स्टेट हैज इट्स ओन लोकल ब्रांड तीन स्टेट्स हैं और हर एक की अपने लोकल ब्रांड्स हैं विच आर वेरी डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स वन कुड टेक अ सिप एंड गेस द ओरिजिन ऑफ द कॉफी वेयर इट वाज वेयर इट वाज सो डिस्टिंक्टिव कि एक शख्स अगर उसको जरा सा पीता है तो उसे एहसास हो जाता है कि ये किस स्टेट की कॉफी है ये सारा आपको उस कॉफी कल्चर को बताया गया है और इंटरनेशनल ऑपरेशंस में बेटा बहुत जरूरी है कि आपकी जो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी है वो लोकल कल्चर को अडॉप्ट करे अगर वो एक फॉरेन कल्चर को लाकर वहां इंट्रोड्यूस करना शुरू करेगी तो शायद उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी एडेप्टेबिलिटी के इश्यूज आए थर्ड पैराग्राफ 
the huge coffee drinking market in Serenai attracted SB in the first place. अब ये एक वो मिस कॉन्सेप्ट था जिसके साथ इस कंपनी ने यहाँ लॉन्च कर दिया उन्होंने कहा इतनी बड़ी कॉफी कल्चर है इतने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं सो दैट्स व्हाई दे एंटर्ड इनटू दिस मार्केट एस बी एंटर्ड सेरेनाइज मार्केट विद फुल फोर्स बाय ओपनिंग सेवरल कैफेज कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी कमर्शियल एरिया इन ईच सिटी एंड ऑल मेजर लेक्स इन द कंट्री एंड नाउ दिस इज अज इन्वेस्टमेंट This is a very broad-based and strategy. That one dumb, sare, apne cafes ko khol dena, covering almost every commercial area in major cities and all major lakes in the country. ये जो fact अभी आपको case study में दिया गया है, ये आगे जाकर भी हमारा एक role बहुत important role play करेगा कि एक dumb sare branches ko khol dena. कोई हमने उस market की testing नहीं की, feel हासिल नहीं की. और एकदम सारे ब्रांचेस को एकदम खोल देना लेट सी वॉट इज वॉज इफेक्ट ऑफ इट हाइवर एस बी बिजनेस नेवर रेली पिक अप इन सेरेना इट हैज बीन टू इयर्स एंड ऑल द कैफेज आर शोइंग लॉसेस एक्सेप्ट अ फ्यू कैफेज नियर द लेक्स दो साल से कंपनी लॉस में जा रही है उसके बेचते कैफे सिर्फ चंद उनके जो के लेक्स के पास है तो प्रॉबली उनकी लोकेशन उनको एडवांटेज दे रही है जो मेजर कमर्शियल एरिया सिटीज में खोली उसने ब्रांचेस उसमें उसको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं लेकिन जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स और लेक्स पर है तो उस पर उसको कुछ प्रॉफिट है एस इज नॉट श्योर वॉट वेंट रॉन्ग द सी ऑफ एस बी सेट वी डिड एवरीथिंग राइट We shipped a great tasting coffee directly from our central plant in America. America. Now this is where they are making mistakes. Start getting a feel now. अभी आपने इसे पहले देखा था कि state की अपनी different coffee है और बड़ी well established, recognized taste है. ये company S B बाहर से एक coffee लेकर आ रही है जो उसके अपने plant पर standardized है और वो जो लोकल कॉफी टेस्ट है उसके साथ मैच नहीं करेगी उसके सीईओ का ख्याल है कि उसने ये सही काम किया कि बाहर से उसने अपने प्लांट से डायरेक्टली सेंट्रल प्लांट से कॉफी मंगवाई विच टेस्टेड ग्रेट इन देयर कंट्री एंड वॉज शिप डायरेक्टली टू दिस कंट्री वी मेड श्योर डेट ऑल कैफेज इंप्लीमेंटिंग आर विनिंग वेज टू डू द डॉट उन्होंने अब क्या किया जो अमेरिका का कल्चर था वहां जो वो अपने कैफे से लाते थे उसने उसी कैफे को लाकर यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया वी हैड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड वर कमिटेड टू स्टे इन सेरेनाइ हाउ समाइम्स यू डोंट गेट ऑल दैट यू वॉन्ट एंड विद सैड हार्ट आई अनाउंस डेट वी विल बी क्लोजिंग ऑल आर लॉस मेकिंग कैफे इन सेरेनाइ उसे कहा हमने सब कुछ ठीक किया हमारी फाइनेंशियल परफॉर्म सपोर्ट भी बहुत अच्छी थी लेकिन अब वक्त है कि हम अपनी जो लॉस मेकिंग ब्रांचेस हैं उनको बंद कर दें हालांकि हमारी कमिटमेंट है टू स्टे इन दिस कंट्री ऑफ सेरेना सो आई होप ऑल द फैक्ट्स आर क्लियर टू यू फ्रॉम हेयर नाउ लेट्स गो बैक टू माय स्लाइड सर The question reads as evaluate and suggest improvements to SB strategy of international business operations. हमें already तो पता है कि हमारी existing strategy के साथ क्या evaluate करो. International business की जो strategy है उसको evaluate करो और suggest करो उसमें क्या improvements होनी चाहिए. बहुत तब तक जब हम case study पढ़ रहे थे और मैं आपको review दे रहा था तो मैं बाजे हो गया एक feel होना शुरू हो गई है कि where do you think the things were going wrong? include critical success factors in your answer i hope you know what is the concept of critical success factors suniega iska thoda sa concept clear karenge dekhiye organization ek hierarchy of targets establish karti hai jisme sabse pehle uski ek mission aur vision statement hoti hai us mission aur vision ko wo convert karti hai into goals और गोल्स को वो कन्वर्ट करती है इनटू ऑब्जेक्टिव्स और फिर इस ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाए जाते हैं प्लान्स 
जिन्हें हम स्ट्रेटेजी भी कहते हैं अब इस स्ट्रेटेजी के सक्सेस के लिए वी हैव टू डिफाइन विच स्टेप और विच थिंग इज प्रॉबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स टू इंप्लीमेंट दैट स्ट्रेटेजी वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स टू अचीव द टारगेट्स रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी बट सम ऑफ द things that we need to do are more important than others and we call them as critical success factors har critical success factor ke liye usko measure karne ke liye ki hamari performance usme kaisi rahi wo achieve humne waqai achieve kar liya ya nahi hum har critical success factor ke liye determine karte hain kpis that is performance indicators so we identify that in our strategy which things we need to do which are more important and that will ensure the success of that strategy and we call them as csfs and for every csf in order to measure and determine our performance we define what we call as kpis तो यहां पर अब हमारे पास जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि तीन मार्क्स हमें अवेलेबल है आउट ऑफ अलेवन विच इज फॉर एवेल्युएटिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी देन अबाउट थ्री मार्क्स आर अवेलेबल फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड वन मार्क फॉर सजेस्टिंग द इम्प्रूवमेंट्स आइए देखते हैं और फिर हम एंड पर दोबारा इस मार्क्स स्कीम पर आएंगे एंड सी वेदर वी डेट द राइट थिंग्स करंट स्ट्रेटेजी को अगर मैं एवेलुएट करूं तो बेटा इस कंपनी ने एक स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटेजी यूज की है इसको हम इंटरनेशनल स्केल ऑपरेशंस में स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटेजी कहते हैं जहां पर हम अपनी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को रेप्लीकेट करते हैं हम उसी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को इंटरनेशनल ऑपरेशन में भी लेकर जाते हैं गौर से सुनेगा विदाउट एनी कस्टमाइजेशन इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट क्या होता है एक स्टैंडर्डाइज स्ट्रेटेजी का प्रॉबेबली सबसे बड़ा एडवांटेज होता है दैट वी हैव अ वेरी टाइट कंट्रोल ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स बीइंग ऑफर्ड एंड इन एडिशन टू दैट सिंस वी आर प्रोड्यूसिंग अ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट फॉर द लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल ऑपरेशन वी विल अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो बेटा अगर मैं करंट स्ट्रेटेजी को रिव्यू करूं एवेल्युएट करूं तो स्ट्रेटेजी है स्टैंडर्डाइजेशन की और हमने उसके बेनिफिट्स भी आइडेंटिफाई कर दिए कि उसके बेनिफिट थे वेरी टाइट कंट्रोल्स ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ आउटपुट एंड दैट वी वर एबल टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ये वेरिएशन नहीं लगता ये जो लोकल मार्केट जब आप इंटरनेशनल ऑपरेशन में जाते हैं और वहां जो वेरिएशंस आपको चाहिए होते हैं एडेप्टेबिलिटी आपको चाहिए होती है ये स्ट्रेटेजी उसके लिए सुटेबल नहीं होती हम किस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं स्टैंडाइजेशन स्ट्रेटेजी की वहां हमें लोकल मार्केट के मुताबिक हमें वेरिएशन लानी थी तो ये स्टैंडर्डाइज स्ट्रैटेजी जहां पर लोकल मार्केट की वेरिएशन बहुत जरूरी है उसके लिए ज्यादा सुटेबल नहीं है तो बेटा ये तो हमारी डिस्कशन हो गई टू अवेलुएट द करंट स्ट्रैटेजी और इसके तीन मार्क्स थे मार्कशीट के मुताबिक देन अब है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर सवाल क्या कह रहा है इंक्लूड क्रिटिकल क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन योर आंसर्स वाइल यू डिफाइन व्हाट इंप्रूवमेंट्स बेटा ये तो बड़ा वाजे है कि इंटरनेशनल स्केल ऑपरेशन में जो स्टैंडाइजेशन स्ट्रेटेजी है वो सक्सेसफुल नहीं हुई अब अगर उसने सेरेनाई में जहां वो कमिटेड है दाखिल होना है तो उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहला हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है दैट वी हैव टू अडॉप्ट द लोकल टेस्ट मैकडोनल्ड्स जब पाकिस्तान मार्केट में दाखिल हुआ तो यहां इन्होंने मस्टर्ड के बजाय मेयोनीस यूज किया मस्टर्ड लोकल टेस्ट नहीं था और शायद अभी तक लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया सो दिट स्टार्ट यूजिंग मेयोनीस दूसरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है 
कि आपको ये एहसास करना है कि लोकल कल्चर ये है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ सिटिंग प्लेस एज अ कैफे इट इज टू सोशलाइज हमें अपने कैफे की सेटिंग में वो जो सोशल ड्रिंक का एक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आना पड़ेगा चाहे एमर्थिया में जो भी हमारा मॉडल हो उन कैफे का वो यहां काम नहीं करेगा तीसरा जैसे हमने कहा नेबरहुड कैफे कल्चर को अडॉप्ट करना होगा एंड देन वी हैव अनदर इज द पर्सनलाइज्ड सर्विस आपको केस स्टडी में हमने देखा कि वहां जो लोग सर्व कर रहे हैं वो पहले से लोगों को बाय नेम जानते हैं और वो उनको उनकी रिक्वायरमेंट सर्व कर देते हैं इवन बिफोर आस्किंग देन अनदर इज दैट व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग एन इंटरनेशनल ब्रांड which is going to compete with the local brands there you have to work on the acceptance of the local clientele you have to do something different you have to do something which appeals to the local culture and another is critical site sector is the popular tourist spot jahan par ye major cities mein kamyab nahi hui wahan hi humne dekha ki tourist resorts par iski phir bhi kuch success factor hai बेटा यहां पर हमने ये छह क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं अब हाउ डिड वी डिटरमिन सिक्स बिकॉज वी हैड ऑलमोस्ट फॉर थ्री मार्क्स अवेलेबल फॉर दैट एंड वी नो उस जो लेवल ऑफ वर्ब यहां पर यूज हुआ है उसमें वी डोंट नॉट गोइंग टू गेट मोर देन पॉइंट फाइव फॉर ईच सो दैट डिटरमिन दैट वी शुड राइट डाउन एटलीस्ट सिक्स क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अब द लेसन टू लर्न यहां पर क्या है जब भी आपको कोई इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी की बात आए तो याद रखिये पहले तो ये देखना है कि लोकल मार्केट जिसमें आप दाखिल हो रहे हैं वहां भी कोई एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बिकती है या उसमें वेरिएशंस हैं लुक एट पेप्सी एंड कोका कोला यहां कोई लोकल वेरिएशंस नहीं इसलिए यहां इसकी इंटरनेशनल स्ट्रेटजी जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नस्बतन आसान और बेहतर है तो लेसन टू लर्न ये है कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी में जो अडेप्टेबिलिटी टू द लोकल कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अब आइए हम क्या सजेस्ट करते हैं इसको इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी पहली सजेशन हमारी ये है कि आप रेकग्नाइज करें द डिफरेंस इन द कस्टमर नीड इन ईच डिफरेंट कंट्री इसमें तो आप आई गए और अगर कहीं आप इंटरनेशनली एक्सपेंड करना चाहते हैं तो यू गॉट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द कस्टमर नीड्स यू हैव टू रेकग्नाइज दैट दूसरी चीज हमें यह देखनी है कि जितनी भी वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हैं वो सारी टारगेट करें लोकल मार्केट इस केस स्टडी में आपने देखा कि जो उनका एक सेंट्रल प्लांट था वहां से उन्होंने वो कॉफी एक्सपोर्ट कर दी टू दिस कंट्री इसका मतलब है एक बहुत बड़ी जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है वो इस मुल्क से बाहर हो रही है तो यहां पर हमें लोकल मार्केट के मुताबिक कॉफी को डिवेलप करना पड़ेगा डेवलप करने के बाद उसे प्रोडक्शन करवानी पड़ेगी या खुद या आउटसोर्स लेकिन जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हैं वो इस मुल्क के अंदर होने चाहिए जैसे मैकडोनल्ड्स और ये फूड चेन जो हैं इनिशियली दे स्टार्टेड ऑफ बाय इंपोर्टिंग द बेसिक रॉ मटेरियल्स बट नाउ व्हाट दे हैव डन गोइंग बाय दिस अब वो मेजर जो वैल्यू एक्टिविटीज है वो लोकल मार्केट से ही पिक कर रहे हैं अब तीसरी चीज हमने ये कही यहां पर कि जब आपने लोकल कस्टमर नीड को रेकग्नाइज कर लिया और सारे वैल्यू एक्टिविटीज को लोकलाइज कर लिया देन यू हैव टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर द यूनिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लोकल कस्टमर डिफरेंस को रेकग्नाइज करना बिल्कुल डिफरेंट चीज है और प्रोडक्ट को उस डिफरेंस के मुताबिक अडेप्ट करवाना कस्टमाइज करवाना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है तो हम यहां पर यही कह रहे हैं कि पहले कस्टमर की नीड को रेकग्नाइज करो और फिर पॉइंट थ्री में हमने कहा कि अपने प्रोडक्ट को उसके मुताबिक अडेप्ट कर लो और जितनी भी वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज हैं उसको लोकलाइज्ड कर लो ताकि वो लोकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वैल्यूडेशन करें सो नाउ लेट्स फाइनली गेट टू सजेशन सबसे पहले तो ऑफर अ मेन्यू अकॉर्डिंग टू द लोकल टेस्ट इम्प्रूव इट्स सर्विस टू रिफ्लेक्ट द लोकल कल्चर अब आपके पास है शुरू में सारे हमें दिए गए हमने बार बार इनको आइडेंटिफाई किया एक तो मेन्यू डेवलप करें लोकल टेस्ट के मुताबिक और हमने ये देखा कि तीनों स्टेट्स में टेस्ट डिफरेंट है इसका मतलब है सिर्फ कंट्री टू कंट्री नहीं 
जब इस मुल्क के हम डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे तो वहां का हर स्टेट का मेन्यू उसके मुताबिक होना चाहिए और वो जो सर्विस है वो लोकलाइज होनी चाहिए देन इट शुड नॉट हैव ओपन ऑल द ब्रांचेस एट वंस इट शुड नॉट डू दैट दिस शुड ग्रो ऑर्गेनिकली पहले कुछ एरियाज में लॉन्च करें उसकी एक्सेप्टेंस करवा लें लोकल कस्टमर से उसको एक्सेप्ट करवा लें जब वो लोकली एक्सेप्ट हो जाए देन ऑर्गेनिकली ग्रेजुअली स्टार्ट ग्रोइंग चौथा पॉइंट हमने ये कहा कि इसको एक ऐसी लोकेशन पर लेकर जाओ अपने ब्रांचेस को जहां पर दूसरे कैफेज भी अवेलेबल क्योंकि वो कस्टमर जो सोशलाइज करने जा रहा है वो उस एरिया में जाएगा जहां ये सारे ब्रांड्स अवेलेबल है तो आप भी अपने आउटलेट्स को सिर्फ कमर्शियल एरिया से ना लेकर जाओ वहां लेकर जाओ जहां पर के ऑलरेडी इस तरह के कैफेज नेबरहुड में अवेलेबल है एंड देन सिंस द टूरिस्ट फॉर रिजॉर्ट आर डूइंग बेटर सो कीप डूइंग दैट अब पॉइंट नंबर सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जब इंटरनेशनल मार्केट में हम ग्रो करते हैं तो लोकल मार्केट की नॉलेज होना बहुत जरूरी इस चीज के लिए हम यहां पर यह सजेस्ट कर रहे हैं कि हम लोकल कोलैबोरेशन करें ये लोकल कोलैबोरेशन एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की शक्ल भी ले सकता है ज्वाइंट वेंचर की भी ले सकता है फ्रेंचाइजिंग की भी ले सकता है तो हम यहां पर लोकल मार्केट की एक नॉलेज हासिल करें बाय एंटरिंग इनटू कोलैबोरेशन विद सम लोकल एक्टिव तो बेटा हम यहां पर छह चीजें कह रहे हैं कि अगर ये सेरेनाए में सर्वाइव करना चाहते हैं और वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो हमने आइडेंटिफाई किए इसको हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी स्ट्रेटजी में इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में ये चेंजेस करने पड़ेंगे इस सारे के स्टडी में बेटर लेसन टू लर्न इज दैट इन इंटरनेशनल ऑपरेशन यू शुड सी वेदर यू कैन हैंडल अ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट इफ नॉट देन यू मस्ट है नॉलेज ऑफ द लोकल मार्केट बोथ फॉर प्रोड्यूसिंग एज वेल एज सेलिंग गो बाय दैट कल्चर डोंट कॉन्फ्लिक्ट विद कल्चर लेट्स कॉन टू क्वेश्चन नंबर टू ना अब बेटा मेरे जो असेसमेंट है पास पेपर्स को मैं देख रहा हूं तो ये जो चैप्टर जिसको इस वक्त मैं टेकअप करने लगा हूं जहां पर ये ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज हैं ग्रोथ की जहां पर एंड सॉफ्ट मॉडल है ऑर्गेनिक ग्रोथ है इनऑर्गेनिक ग्रोथ है मर्जर्स हैं कोलेबोरेशन हैं दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टर्म सो ऑल दो लिस्टिंग मार्क दिस चैप्टर और यहां जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं इस क्वेश्चन की मुनासबत से दैट इज द ग्रेनर्स ग्रोथ मॉडल आइए पहले हम ग्रेनर्स ग्रोथ मॉडल को जरा रिव्यू कर लें इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फिर हम बड़ी आसानी से वाइल बी आर रीडिंग विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ग्रेनर्स ग्रोथ मॉडल है जो ग्रेनर्स ग्रोथ मॉडल है उसके मुताबिक एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ग्रो करती है तो वो एक सीरीज ऑफ चेंज में से गुजरती है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है और हर स्टेज का जो इख्ताम है वो एक क्राइसिस पर होता है और जब हम उस क्राइसिस को रिजॉल्व कर लेते हैं तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में दाखिल हो जाती है तो ड्राइन के मुताबिक एन एंटिटी keeps on growing in size let's suppose it is in stage 1 uske peculiar features honge aur unhi features ki wajah se jab organization grow kar rahi hogi stage mein to wo kuch crisis develop kar lenge wo abhi hum dekhte hain wo crisis kya hai aur hum un crisis ko jab resolve kar lenge to wo successfully us stage mein se nikal kar growth ki wajah se stage 2 mein chale jayenge और अब वो जो स्टेज टू पर ग्रो करेगी तो फिर 
एक स्टेज पर उस स्टेज टू की फीचर्स की वजह से ही मैं फिर बोल रहा हूं उस स्टेज की फीचर्स की वजह से ही वो कुछ क्राइसिस फिर डेवलप करेगी और जैसे ही हम उन क्राइसिस को रिजोल्व करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेज टू से निकल कर दाखिल हो जाएगी इनटू स्टेज थ्री तो हमें इस ग्राइनक के मॉडल में देखना यह है कि वो स्टेजेस कौन सी हैं और हर स्टेज का क्राइसिस क्या है और जब हम उस क्राइसिस को रिजोल्व कर लेते हैं तो वो किस नेक्स्ट स्टेज में दाखिल हो जाती है और उस नेक्स्ट स्टेज का फिर क्राइसिस क्या है आइए इस मॉडल को इसके डायग्राम को रिव्यू करें स्टेज वन है जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन अभी अपने स्टार्टिंग स्टेज में है अभी हम इसके फीचर्स देखते हैं और यहां ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है बिकॉज ऑफ इट्स क्रिएटिविटी आइए देखते हैं इसके फीचर्स क्या है ये वो स्टेज है जब ऑर्गेनाइजेशन अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है और इसमें हमें नजर आ रही होती है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन चाहे वो प्रोसेसेस में हो प्रोडक्ट्स में हो प्रोसीजर्स में हो लेकिन इस टाइम पीरियड की स्टेज का बहुत बड़ा फीचर है क्रिएटिविटी और इनोवेशन और मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ प्रोडक्ट को जेन में लेकर ना हो प्रोसेस इनोवेशन हो रही होती है प्रोसीजर्स की इनोवेशन हो रही होती है और ऑर्गेनाइजेशन को एक आंटरप्रेन्योरियल तरीके से मैनेज किया जाता है आंटरप्रेन्योरियल इज देन दे आर रेडी टू टेक द रिस्क ऑफ इनोवेशन दे आर रेडी टू टेक द रिस्क ऑफ इनोवेशन बाय प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स विच मे अपील टू द कस्टमर तो इस स्टेज पर क्रिएटिविटी नई प्रोडक्ट्स डेवलप हो रही होती हैं, इनोवेशन हो रही होती हैं, और जो इसके मैनेजर्स हैं वो एक आंटरप्रेन्योरियल अप्रोच से रिस्क ऑफ इनोवेशन लेने के लिए तैयार होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहां पर जो प्रोडक्शन है वो फिर ऑर्गेनाइज हो जाती है विद तो देखिए इस स्टेज में आपको इस स्टेज के अंदर भी आपको तब्दीलियां नजर आ रही होती हैं अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाती है अब जहन में रहे कि ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी यहां एक इनफॉर्मल सा स्ट्रक्चर था प्रोडक्ट्स में प्रोसेस में इनोवेशन हो रही है लेकिन अभी स्टैंडाइजेशन नहीं आई फॉर्मलाइजेशन नहीं आई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाती है इनटू मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन अब वो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वो इनफिशियंट हो जाएगा और यहां पर एक क्राइसिस डेवलप होगा एंड दैट इज द क्राइसिस ऑफ द लीडरशिप तो पहली जो स्टेज है इसमें हम ग्रोथ करते हैं थ्रू क्रिएटिविटी और इसका जो क्राइसिस है वो है लीडरशिप यही हमने यहां याद रखना है कि पहली स्टेज में जो ग्रोथ है वो क्रिएटिविटी से हासिल की जाती है और इसका इख्ताम जाकर होता है जहां पर वी स्टार्ट गेटिंग द क्राइसिस ऑफ लीडरशिप अब इस क्राइसिस ऑफ लीडरशिप को सॉल्व करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो गई है वो जो एक शख्स उसको लीड कर रहा था मैनेज कर रहा था अब वो नाकाफी है वो एक जो सोल प्रोपाइटर था सोल ओनर था आंटरप्रेन्योर था अब वो इनफिशियंट हो गया है उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए अब इस लीडरशिप तो वहां पर एक शख्स की लीडरशिप ना काफी हो गई है एक लीडरशिप का क्राइसिस डेवलप हो चुका है तो अब यहां पर उसको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे प्रोफेशनल मैनेजर्स जो के सॉल्व करेंगे क्राइसिस के लीडरशिप को एंड फ्रॉम देयर दिस विल एंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ तो बेटा स्टेज वन इसका वैसे कोई नाम नहीं है लेकिन इस स्टेज में ग्रोथ हो रही है क्रिएटिविटी के थ्रू और क्राइसिस जो डेवेलप हो रहा है वो लीडरशिप क्राइसिस है अब जो सेकंड स्टेज है इसमें अब हम ग्रोथ हासिल करते हैं थ्रू डायरेक्शन अभी थोड़ी देर में देखते हैं इसका क्या माने और यहां एंड पर अब जो क्राइसिस डेवलप होगा दैट विल बी द क्राइसिस ऑफ ए नॉर्थ अटोनमी अब देखिए ये जो लाइंस है ये शो कर रही है ग्रोथ को और यहां ये जो एक ई की तरह की लाइन डिस्टर्ब हुई ये शो कर रही है कि अब क्राइसिस डेवेलप हो रहे हैं और जैसे ही ये क्राइसिस सॉल्व हुए देखिए it entered into the next stage and then it is a smooth growth uphill but again it starts feeling crisis once it is resolved it goes into the third stage i is the stage 2 ke phase 2 ke there are features dekhe isme ab jo informal structure hai usko khatam kiya jata hai aur hame organization ke andar ab wo ekela shakhs se hatke ek traditional management hierarchy develop karni padti hai और ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं मोर फॉर्मल सिस्टम्स ये जेन में रहे कि जो स्टेज वन है इसमें बहुत ही चीजें इनफॉर्मल थी क्रिएटिविटी भी हो रही थी 
प्रोसेसेस में स्ट्रक्चर्स में प्रोडक्ट्स में अब यहां पर एक ट्रेडिशन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होता है स्टेज टू पे जस्ट लाइक अ फंक्शनल स्ट्रक्चर आई एम श्योर यू रिमेम्बर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो यहां पर एक फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ट्रेडिशनल हायर के साथ डेवलप होना शुरू होता है एक फॉर्मल सिस्टम आते हैं अब जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन अब ग्रो करती है अब ये ऑर्गेनाइजेशन फिर इसका जो हायरिकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो इनफिशियंट हो जाता है अब ये इनफिशियंट क्यों हो गया ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर गई एक ट्रेडिशनल हायर आर की आ गई लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर ऑफ मैनेजर और वो जो सीनियर मैनेजमेंट है वो अब एक्चुअल ऑपरेशन से बहुत दूर हो जाती है एक्चुअल ऑपरेशन तो बिल्कुल लो लेवल पर जाकर हो रहे हैं वो ट्रेडिशनल हायर आर की बन गई और जो सीनियर मैनेजमेंट है अब वो एक्चुअल ऑपरेशन से बहुत दूर हो जाती है वो जो लोकल मैनेजर एक्चुअली उनके पास सारी ऑपरेशन नॉलेज है तो यहां अब जो एक क्राइसिस खड़ा हो जाता है वो है क्राइसिस अथॉरिटी का सीनियर मैनेजर्स दे स्टार्ट लूजिंग द अथॉरिटी क्यों अथॉरिटी किन के पास है वो जो लोग लो लेवल पर मैनेजर जो ऑपरेशन के बिल्कुल नजदीक है वो जो सीनियर मैनेजमेंट है अब दे स्टार्ट फीलिंग द क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी एक टेंशन खड़ी हो जाती है बिटवीन द सीनियर मैनेजमेंट एंड द लो लेवल मैनेजमेंट और इस इस क्राइसिस में अब जो सीनियर मैनेजमेंट है जो ऑलरेडी ऑपरेशन से बहुत दूर है लेकिन सारी डिसीजन मेकिंग वो सीनियर मैनेजमेंट कर रही है हालांकि क्लोज लोकल ऑपरेशन है जो लोकल मैनेजर्स हैं उनके पास अथॉरिटी नहीं है उनके पास नॉलेज है सारी ऑपरेशन की और अथॉरिटी उन सीनियर मैनेजर्स की है जो लोकल ऑपरेशन से बहुत दूर है एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है दोनों लेवल्स के अंदर तो यहां पर अब जो क्राइसिस ऑफ अटोनमी क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी डेवलप हो गया है तो अब जरूरी है कि हम इसको रिजॉल्व करें बाय डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स तो अब स्टेज टू पर बेटा ग्रोथ हम कर रहे हैं डायरेक्शन के थ्रू और जो क्राइसिस खड़ा हुआ है वो है अटोनॉमी का और इसको किस तरह रिजोल्व किया गया कि अब जो सीनियर मैनेजर्स हैं उन्होंने अथॉरिटी डेलीगेट करना शुरू कर दी टू द लोअर मैनेजर और अब हम स्टेज थ्री में दाखिल हो गए जहां अब हम ग्रोथ हासिल करेंगे डेलीगेशन के थ्रू तो देखिए स्टेज ए में हम ग्रोथ हासिल कर रहे थे क्रिएटिविटी के थ्रू स्टेज टू में डायरेक्शन के थ्रू और स्टेज थ्री में अब हम ग्रोथ हासिल करेंगे डेलीगेशन अथॉरिटी डेलीगेट करना शुरू करेंगे टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स और अभी आप देखेंगे कि जब हमने अथॉरिटी डेलीगेट करना शुरू कर दी तो अब जो सीनियर मैनेजर्स हैं दे स्टार्ट फीलिंग दैट दे हैव लॉस्ट द कंट्रोल और यहां अब एक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा क्राइसिस ऑफ कंट्रोल देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है एक लेवल तक स्मूथ ऑपरेशन जाते हैं फिर एक क्राइसिस खड़ा होता है उसको हम रिजोल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं तो स्टेज थ्री अब बेटा स्टेज थ्री में देर इज मच मोर अथॉरिटी विद लोकल लो लेवल मैनेजर्स ये वो स्टेज है जहां पर अब डिविजन बन जाते हैं डिपार्टमेंट्स में डिविजन स्ट्रक्चर वजूद में आ जाता है वी हैव द फंक्शन स्ट्रक्चर तो अगर ये कहें तो गलत नहीं है यहां पर हमारे पास ऑन्टरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर था यहां हमारे पास एक फंक्शनल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ और यहां अब हम एक डिविजनल स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जहां पर डिविजन मैनेजर्स के पास सारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इन डिविजन मैनेजर्स के ऊपर कॉर्पोरेट हेड्स बैठे हुए हैं कॉर्पोरेट ऑफिस है बट हे दिस इज वेयर वी हैव ऑर्गेनाइज्ड डिविजन अब जो सेंट्रल मैनेजमेंट है उसका काम है कि वो रिपोर्ट्स रिसीव करे फ्रॉम दीज डिविजन जबकि डिसीजन मेकिंग जो कर रहा है वो डिविजन मैनेजर्स ही कर रहे हैं और सेंट्रल जो ऑफिस है जो हम जिसे हम कॉर्पोरेट ऑफिस कर रहे हैं उनका काम सिर्फ इस सब तक रह गया कि वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिसीव करते चले जाए जो सेंट्रल मैनेजमेंट है नो no डाउट उनका फोकस बड़ा डिफरेंट है मेजर स्ट्रेटजी बनाना एक्सपेंशन करना लेकिन वो ये अब फील करते हैं कि जो ऑपरेशन हैं, उन पर उनका कंट्रोल खत्म हो रहा है नो डाउट दे आर स्टिल मेकिंग द मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी है लेकिन जो ऑपरेशन कंट्रोल है वो ये समझते हैं कि अब इस हम इस ऑपरेशन कंट्रोल को लूज कर रहे हैं अब इस स्टेज पर जो क्राइसिस खड़ा हो जाता है बेटा दैट इज क्राइसिस ऑफ कंट्रोल अब जरूरी है कि जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में तब्दीली लेकर आए 
और किसी तरह इस क्राइसिस ऑफ कंट्रोल को रिजोल्व करें तो यहां जिस क्राइसिस ऑफ कंट्रोल को अब हम रिजोल्व करते हैं दैट इज थ्रू इंप्रूविंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डिफरेंट फैक्ट्स पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अब उस क्राइसिस ऑफ कंट्रोल को हम बेहतर कोऑर्डिनेशन के थ्रू उसको बेहतर करना चाहते हैं तो देखिए स्टेज फोर में अब क्या हो रहा है अब जो सेंट्रल मैनेजमेंट है वो सोफिस्टिकेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम डेवेलप करती है और अब सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं हो रही दे नाउ स्टार्ट होल्डिंग द लोकल मैनेजर्स अकाउंटेबल फॉर द अथॉरिटी दैट हैव बीन डेलीगेटेड टू दैट इससे पहले ज्यादातर अथॉरिटी डेलीगेशन थी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी ये स्टेट फोर है जहां पर अब मैनेजर्स पर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है अब फोकस क्या है इस सारी रिपोर्टिंग का इस अकाउंटेबिलिटी का फोकस है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट लोकल ऑपरेटिंग डिविजन एंड कंसोलिडेटिंग द बिजनेस लेकिन अब ये जो टू मच रिपोर्टिंग है माइक्रो मैनेजमेंट आप इसको सही बार दफा उसमें कन्वर्ट हो जाती है कि हर चीज के ऊपर हेड ऑफिस को रिपोर्ट भेजो क्यों कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है रिपोर्ट जनरेशन तो अब इससे जो प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है बेटा दैट इज द क्राइसिस ऑफ रेड टेप इज टू मच ब्यूरोसी एक ब्यूरोक्रेटिक कल्चर वजूद में आ जाता है कि किसी भी जरा सी एक हरकत है आपने हेड ऑफिस को बताना है रिपोर्ट करना है उस चीज के ऊपर सो so, यहां पर अब जो कल एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है दैट इज रेड टेप तो देखिए स्टेज वन में क्रिएटिविटी के थ्रू ग्रोथ हासिल की स्टेज टू में हमने डायरेक्शन के थ्रू कंट्रोल हासिल की और डायरेक्शन हमें कौन दे रहा था वो फॉर्मल स्ट्रक्चर हर चीज के लिए डायरेक्शन अवेलेबल थी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर वजूद में आ चुका है तीसरी स्टेज पर हमने डेलीगेशन के थ्रू और चौथी स्टेज पर हमने कोऑर्डिनेशन के थ्रू की और यहां पर अब जो क्राइसिस खड़ा हो गया वो खड़ा हो गया रेटेबिजम का एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर वजूद में आ गया हर चीज के लिए रिपोर्ट करो अब इसके लिए फीचर्स देखिए अब जो हेड ऑफिस मैनेजमेंट है और जो लोकल मैनेजर्स हैं अब वो तरीके ढूंढते हैं कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ कंपेटिटिव नहीं होना बल्कि कोलैबोरेटिव होना है तो अब इस स्टेज पर कोलैबोरेशन लाने के लिए देर इज ग्रेटर एम्फोसिस ऑन टीम वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग और अब वो फॉर्मल रिपोर्टिंग सिस्टम पर ज्यादा तवज्जो नहीं होती थी या अकाउंटेबिलिटी पर नहीं होती थी अब यहां से तवज्जो रिपोर्टिंग और अकाउंटेबिलिटी से हटकर टीम वर्क पर आ गई कोलैबोरेशन पर आ गई पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग शुरू हो गई ना वो सीनियर मैनेजमेंट के पास थी ना सिर्फ डिविजन के पास थी एक कोलैबोरेटिव डिसीजन लेनी हमने शुरू कर दी लेकिन ये वो स्टेज है कहा यह जाता है मुताबिक कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अभी स्टेज फाइव से आगे नहीं गई हमें यह नहीं मालूम अभी कि स्टेज फाइव का क्राइसिस क्या होगा और उस क्राइसिस के लिए हम क्या उस क्राइसिस को किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे कि हम चले जाएं इनटू स्टेज सिक्स तो बेटा जो गांधी का मॉडल है वो हमें यह बता रहा है कि जी पहली स्टेज पर जब ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नीचल है वो क्रिएटिविटी स्टेज पर होती है <coughs> और आहिस्ता आहिस्ता जब वो ग्रो आउट करती है तो क्राइसिस डेवलप होता है लीडरशिप का इस क्राइसिस ऑफ लीडरशिप को हम फॉर्मल सिस्टम से हैंडल करते हैं और अब ऑर्गेनाइजेशन स्टेज टू में उस फॉर्मल सिस्टम की डायरेक्शन के थ्रू ग्रो करती है लेकिन यहां पर अब डेवलप हो जाता है द क्राइसिस ऑफ अटोनमी सीनियर और जूनियर मैनेजर के दरमियान जो अथॉरिटी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बिटवीन सीनियर एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए अब सीनियर मैनेजर्स के पास एक ही हल था कि वो डेलीगेट करें डिसीजन मेकिंग को डेलीगेट करें लेकिन जब उन्होंने डेलीगेशन शुरू की तो पता ये चला कि बाय एंड ऑफ द डे दे नाउ है क्राइसिस ऑफ कंट्रोल अब इस क्राइसिस ऑफ कंट्रोल को हेल्प करने के लिए दे सेट लेट्स कोऑर्डिनेट और यहां पर जाकर अब जो क्राइसिस खड़ा हुआ वो था रेड टेप का वेरी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हर चीज के लिए हेड ऑफिस को रिपोर्ट करो अब इस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को रिजॉल्व करने के लिए वी वेंट टू पार्टिसिपेटिव अप्रोच दैट इज कोलैबोरेशन एक टीम वर्क पर एम्फोसिस शुरू हुआ 
और जैसे मैंने कहा कि ग्रेनर के मुताबिक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अभी स्टेज फाइव से आगे नहीं गई और यही है कि अभी हमें यह भी नहीं पता कि स्टेज फाइव पर हमारे पास क्राइसिस क्या हो तो इस मॉडल पर अगर कोई लाइकली क्वेश्चन आ सकता है तो बेटा वो इसी तरह है कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस दे दी जाए जैसे अभी हम करने लगे हैं और आपसे पूछा जाए कि ये आपके ख्याल में ये कंपनी किस स्टेज में और उसका क्राइसिस कौन सा होगा और इस क्राइसिस को वो किस तरह रिजोल्व कर सकती है आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर टू ऑफ योर पेपर फॉर विंटर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लेट मी गेट देयर फॉर यू ताकि आप उसको यहां से देख सकें पहले जरा रिक्वायरमेंट देख लेते हैं आठ नंबर का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू इन लाइट ऑफ ग्रेनेस ग्रोथ मॉडल एक्सप्लेन द करंट ग्रोथ फेज एंड द क्राइसिस टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम कंपनी ए एंड कंपनी बी हमने ये बताना है कंपनी ए किस ग्रोथ स्टेज में और अब क्या लाइकली क्राइसिस खड़ा हो सकता है अभी जो हमने रिवेशन की इसमें पता चल गया हर स्टेज के फीचर्स है हमें मालूम है वो कौन सा होगा और हमें यह भी मालूम है कि हर स्टेज पे अब क्राइसिस क्या खड़ा होता है एट द एंड आइए जरा रिव्यू करते हैं कंपनी ए को फर्स्ट कंपनी ए इज अ कॉटन यान मैन्युफैक्चर फाउंडेड इन 1997 इट हैज 65 एम्प्लॉइज विद रुपीस 58 मिलियन रेवेन्यूज एंड इज ग्रोइंग स्टेडीली अ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आ रहा है इट इज वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन वेल स्ट्रक्चर्ड मींस फॉर्मल व्हिच अलाउज सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग मॉडल एंड हैज स्ट्रांग प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल बहुत क्लियर हिंट यहां पर आपको एग्जामिनर दे गया एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है और फॉर्मल स्ट्रक्चर में सारी डिसीजन सीनियर मैनेजर के पास चली चुकी जा चुकी है एक क्राइसिस खड़ा हो जाएगा अथॉरिटी का यहां पर हाई बर रिसेंटली देर हैव बीन नंबर ऑफ कंसर्न रेस्ड बाय द एम्प्लॉज अबाउट द एफिशिएंसी एंड द अफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट सारी डिसीजन वो ले रहे हैं जो सीनियर मैनेजमेंट है जूनियर मैनेजमेंट है वो पार्टिसिपेटिव नहीं रही और उन्हें यही डर है कि जो देर कैन बी रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय द सीनियर मैनेजमेंट वो इसलिए कि ये सीनियर मैनेजमेंट ऑपरेशन से बहुत दूर है उसको प्रॉब्लम्स का नहीं पता उन्हें सोल्यूशन का नहीं पता आई देखे कंपनी बी किस क्या कहती है इट इज अ डायरेक्ट कंपेटिटर ऑफ कंपनी ए इट वॉज फाउंडेड इन टू थाउजेंड सेवन and has 68 employees with rupees 65 million revenue ab bahut intelligently beta zara note karo ki jo company a ka hame bataya gaya wo 97 mein shuru hua aur jo b company hai iski operation start hue 2007 ye aage ja ke main is fact ko zarur note aapko use karwaunga lekin ye dekh lijiye ki company a ne operations kab start kiya aur company b ne kab kiya कंपनी बी के मुतालिक कहा जा रहा है इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज एवॉर्ड इनटू फाइव डिविजन्स आई एम श्योर आपको अब लेक्चर याद आ गया होगा कि फॉर्मल स्ट्रक्चर से डेलीगेशन हुई और डेलीगेशन से अब आ जाएगा यहां पर डिविजन्स ईच हैविंग इट्स ओन डिविजन मैनेजर हु हैंडल्स ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू द डिविजन एंड रिपोर्ट्स प्रोग्रेस टू द टॉप मैनेजमेंट हमें यह बताना है कि कंपनी ए के स्टेज पर है और कंपनी बी किस स्टेज पर है लेट मी हैव द स्लाइड शेयर प्लीज अब कंपनी ए जो है उसकी करंट स्टेज क्या है बेटा इट इज इन द सेकंड स्टेज अगर हम यहां पर देखें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें एक बड़े फॉर्मल सिस्टम नजर आ रहे हैं एक ट्रेडिशनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं दिस इज अ क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इन द सेकेंड स्टेज जहां पर कि हम ग्रोथ हासिल करते हैं डायरेक्शन के थ्रू एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू जो कॉन्स्टेंटली हमें डायरेक्शन पास ऑन कर रहा होता है और इस स्टेज पर हमें मालूम है कि अब जो क्राइसिस खड़ा होगा दैट विल बी द क्राइसिस ऑफ अटोनमी 
जो लोकल मैनेजर्स हैं वो अब एटोनमी डिमांड करेंगे अथॉरिटी डिमांड करेंगे क्यों वो कहते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए नॉलेज तो हमारे पास है हम ऑपरेशन के नजदीक हैं तो यहां पर अब इस अटोनमी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू गो फॉर द डेलीगेशन ऑफ द लोकल मैनेजर्स वी हैव टू डेलीगेट अथॉरिटी टू द लोकल मैनेजर्स कंपनी बी को देखिए हमें क्लियर कर नजर आ रहा है कि यहां डिविजन बन चुके हैं वो जो डेलीगेशन की लोकल मैनेजर्स को सो नाउ वी हैव मूव फ्रॉम फंक्शनल टू द डिविजन स्ट्रक्चर जहां पे अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू द लोकल मैनेजर्स और ये डिविजन जो हैं, दे आर नाउ द प्रॉफिट सेंटर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन कॉस्ट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स रेवेन्यूज अब डेलीगेट करने के बाद जो सेंट्रल मैनेजमेंट है अब उसका काम फोकस हो जाता है ऑन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन बिजनेस एक्सपेंशन तो गार्नियर का जो स्टेज था मॉडल था इसके मुताबिक ये जो कंपनी है अब स्टेज थ्री पर है इट हैज गॉन थ्रू दैट इशू एंड नाउ इट इज एट दिस स्टेज थर्ड स्टेज सो कंपनी बी इज इन द थर्ड स्टेज वे नाउ द ग्रोथ इज अचीव थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्राइसिस यहां पर क्या आएगा जब सारी अथॉरिटी डेलीगेट कर देंगे तो जो सीनियर मैनेजमेंट है दे स्टार्ट बिलीविंग दैट दे हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन जो सेंट्रल मैनेजमेंट है दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि उनके पास कंट्रोल नहीं रह गया अब इस स्टेज पर आपने देखा था कि जब कंट्रोल का क्राइसिस होता है तो फिर हम उसको अचीव करते हैं बाय बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट फंक्शन एरिया तो आपने देखा ये जो क्वेश्चन था उसमें सिंपल आइडेंटिफिकेशन थी और ये कहा गया कि बताइए कौन से स्टेज पर है कंपनी और ये कहा गया कि बताइए कौन सा क्राइसिस राइस होगा अब आइए क्वेश्चन नंबर थ्री ए ना दिस इसका मैंने टू बी आपको सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि उस नेचर का अब कोई क्वेश्चन जो है वो शायद ही शायद नहीं लाजमी तौर पर इस नए फॉर्मेट में नहीं पूछा जा सकता तो दैट्स वाई I have skipped straight to question number three. Evaluate the disciplinary action taken by Faraz against other as as again taken by Faraz. I is that I am question number three. Ko dekhe. I am slide share ko change kar raha hu taake aap is case study ko review kar sakein. This is question number three. The human resource department has received. The following emails from Faraz sales head and Laiva, the sales officer. ये case study है ही इन दोनों के दरमियान एक conflict, एक departmental head है और दूसरा उसका sales officer. Email देखे क्या कह रहा है और इसके अंदर बहुत से facts जुड़े हैं. Laiva has not been able to meet targets for the past two years. I have given her multiple verbal intimations. ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है इसको नोट करना जेन में रखना कि जो वार्निंग्स दी गई हैं वो वर्बल वार्निंग्स हैं अभी वो रिटर्न वार्निंग्स नहीं आई हैव गिवन अ मल्टीपल वर्बल इंटीमेशन थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल्स दैट शी नीड्स टू इंप्रूव हर परफॉर्मेंस अब इंपॉर्टेंट ये है कि उससे वर्बल इंटीमेशन दी जा रही है वो भी कब परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान नोट तलब बात यह है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के अलावा यहां कोई फैक्ट नहीं दिया कि इन दोनों लोगों के दरमियान आपस में कोई इंटरेक्शन भी हो रही है द ओनली टाइम दे इंटरेक्ट विद ईच अदर इज वेन दे इज अ परफॉर्मेंस प्रेजेंट हाउ एवर शी नेवर टेक्स माई वर्ड सीरियसली एंड हैज शो नो इंटेंट फॉर इंप्रूवमेंट टूडे वी लॉस अ पोटेंशियल क्लाइंट ओनली बिकॉज शी फेल टू सेंड द प्रपोजल ऑन टाइम आई हैव इन्फॉर्म हर दैट शी कैन नॉट वर्क विद मी एनी मोर तो एक सेल्स ऑफिसर है वो टारगेट्स मीट नहीं कर रहा और अभी उसकी वजह से रिसेंटली एक क्लाइंट जो है वो पोटेंशियल क्लाइंट उसको भी इन्होंने लूज कर दिया और ये शख्स ये कह रहा है कि मैंने इस शख्स को बार बार कहा है कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करो लेकिन वो मेरी बात को तो वजह से नहीं सुनती सो अल्टीमेटली मैंने उसे अब ये कहा है कि आई डोंट नीड यू लेट सी वट इज द रिप्लाई बाई लाइबा दिस मॉर्निंग फराज कॉल्ड टू टेल that he is dismissing me from the job i know faraz does not like me as it is implied 
from his actions that he likes to work with young people and finds aged staff low on motivation. किसी किस्म की बायसनेस हो रही है डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो ये समझते हैं कि उसको इसलिए शिकार किया जा रहा है निशाना बनाया जा रहा है बिकॉज वो यंग लोगों के साथ काम करना चाहता है एजेड लोगों के साथ नहीं इट वॉज रिफ्लेक्टेड इन एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यूज वेर इन ही मोस्टली टॉक्ट अबाउट माई वीकनेस एंड फेलियर्स ड्यूरिंग द ईयर एंड एंडेड द इंटरव्यूज विद गिविंग मी लो परफॉर्मेंस रेटिंग वो कहती है कि इस ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि एनुअल परफॉर्मेंस में वो सिर्फ बात करता है उसके मुतालिक उसकी वीकनेसेस और फेलियर एक शख्स चाहे लाख बुरा हो कहीं ना कहीं उसमें कोई पॉजिटिव तो चीज होगी उसका जिक्र नहीं करता वो सिर्फ जिक्र कर रहा है वहां पर तो वो कर रहा है उसके फेलियर और वीकनेस की ड्यूरिंग द ईयर एंड एट द इंटरव्यूज विद गिविंग मी लो परफॉर्मेंस रेटिंग अनफॉर्चुनेटली डेट इज ऑल फॉर्मल इंट्रैक्शन वी एवर हैड इन पास टू ईयर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो कहते हैं जी मेरी और इस सीनियर की मुलाकात सारे साल में एंड पे जाके कई परफॉर्मेंस अप्रेजल पर ही होती है मेरा काम सही नहीं है मुझे साल के आखिर में पता चलता है साल के दौरान क्यों नहीं पता चलता मुझे ये क्यों नहीं गाइड किया जाता साल के दौरान वाई आई एम परफॉर्मिंग वेयर शुड आई इम्प्रूव वट शुड आई डू टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस वो कह रही है जो ओनली इंट्रैक्शन आई गेट फ्रॉम माई सीनियर इज ओनली वेन वी आर गोइंग थ्रू दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल आई ऑलवेज ट्राई टू पिट इन माई बेस्ट एफर्ट्स I consider this as unjust dismissal, and would like to hear from senior management or else. Can you hear me? If senior management is listening, then it's okay. Otherwise, what will happen? I will seek legal advice and act accordingly. Now, the situation is in front of you. A senior is not happy with his subordinate's work. He has done many times. 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 नेगेटिव्स बताए गए किसी चीज को और डिस्कस नहीं किया गया अब देखिए सवाल हमें क्या कहता है लेट मी गो बैक टू माय फाइल शेयर सवाल कहता है एवेल्युएट द डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन बाय फराज सो जस्ट अदर डिसिप्लिन ऑल्टरनेटिव दैट फराज कुड हैव कंसीडर्ड बिफोर डिस्मिसिंग रैंड अवेल्युएट करो कि वो सही थे या गलत आइए देखते हैं बात सारी ये है कि जो डिसिप्लिन एक्शन होते हैं बेटा उसमें मैनेजमेंट को हमेशा जहन में ये रखना चाहिए कि उनका पर्पस क्या है क्या इसका पर्पस सिर्फ दूसरे को क्रिटिसाइज करना है या फिर उसका पर्पस है टू गाइड द एम्प्लॉज हाउ टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस द अप्रेजल प्रोसेस हैज टू बी कंस्ट्रक्टिव लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अगर लाइबा कॉन्टिन्यूसली पुअर परफॉर्मेंस कर रही है और उसको चेक नहीं किया जाता तो तब भी दूसरों को ये मैसेज आएगा कि शायद दे कैन गेट अवे विद लोअर परफॉर्मेंस तो देखिए एक तरफ कहा जा रहा है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो होनी चाहिए और वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए डिस्ट्रक्टिव नहीं दूसरी तरफ हमें यह कहा गया कि जो परफॉर्मेंस uh, अप्रेजल है उसमें वो एक रेगुलर फीचर होना चाहिए उसका मकसद कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए उसका मकसद एम्प्लॉज को पनिश करना नहीं होना चाहिए लेकिन साथ ही ये कहा गया कि जो लो परफॉर्मेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरी है स्पेशली अगर एक क्लाइंट लूज कर लिया है तो दूसरों को कहीं ये प्रेसिडेंट या मैसेज नहीं जाना चाहिए कि दे कैन है पुअर रिजल्ट एंड स्टिल सर्वाइव इन द कंपनी लेकिन हम उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को वैल्यूएट कर रहे हैं कि शायद वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है वो सिर्फ ये बता रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है ये नहीं बता रहा है कि परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे करना है हम उसको वैल्यूएट कर रहे हैं दूसरा हम यहां पर ये कह रहे हैं कि जो ये इंडिविजुअल है उसको ये भी नहीं समझ लेना चाहिए कि पुअर परफॉर्मेंस एंड ही कैन गेट अवे फ्रॉम द थिंग्स आखिर में कंक्लूजन ये है कि जो डिसमिसल है इट शुड ऑलवेज बी यूज एट द लास्ट रिजॉर्ट अगर वो जो प्रोग्रेसिव अप्रेजल सिस्टम है करेक्शन डिसिप्लिन सिस्टम है अगर वो ग्रेजुअली उस शख्स में तब्दीली नहीं लाते देन डिसमिसल शुड बी यूज एज अ लास्ट रिजॉर्ट 
तो बेटा ये तो हमने उसका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको वैल्यूएट किया उसके पास क्या और ऑप्शंस थी यही क्वेश्चन था देखिए यहां पर सुजेस्ट अदर डिसिप्लिन ऑल्टरनेटिव फराज कुडर्ड बिफोर डिसमिसिंग लैंग्वेज देखिए उसने अभी सिर्फ पहला स्टेप किया था और वो क्या था रिटर्न वार्निंग उसके बाद दूसरा क्या है शुड इशू अ रिटर्न वार्निंग मेक इट लिटल मोर फॉर्मल वर्बल वार्निंग आर जस्ट इनफॉर्मल दूसरी इसके पास ऑप्शन क्या थी सस्पेंशन विदाउट पे या फिर रिडक्शन ऑफ पे किसी तरह से उसे एक फाइनेंशियल पेच दें उसे थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है विदाउट पे या फिर उसकी करंट पे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाता है या तीसरी उसके पास ऑप्शन थी डिमोशन टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट दिस डिसमिसल शुड हैव बीन यूज्ड एज द लास्ट रिजॉर्ट तो आपके पास यहां पर एक्चुअली एक लेसन टू लर्न आ रहे हैं कि सबसे पहले क्या ग्रेजुअल सिस्टम है डिसिप्लिन दिस आर द लेसन टू लर्न ग्रेजुअली डिसिप्लिन सिस्टम क्या पहले वर्बल वार्निंग दो फिर रिटर्न वार्निंग दो फिर किसी तरह से एक फाइनेंशियल पेंच दो या फिर उसको मैनेजीरियल लेवल में डिमोट करो और अगर फिर भी बात नहीं चलती देन नेचुरली यू हैव टू रिजॉर्ट टू डिसमिसल एज अ फाइनल रिजॉर्ट बेटा दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन जहां हमें कहा गया वैल्यूएट करो डिसिप्लिन एक्शन को और सजेस्ट करो कि और क्या डिसिप्लिन ऑल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है Now the second question. Identify the shortcomings in the performance appraisal of LIBOR. Suggest improvement for future performance appraisals. अब shortcomings क्या हैं? Shortcoming पहले ये है कि इस सारे scenario से हमें ये लग रहा है कि जो performance appraisal है वो एक event बन गया है for criticism. जब मैं बैंक में था तो वहां एम्प्लॉज की साल के बाद एक अप्रेजल की जाती थी जिसे ए सी आर कहा जाता है ए सी आर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हम उसे मजाहन कहते थे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिवेंच बात यह है कि बहुत दफा अप्रेजल सिस्टम जो है वो सिर्फ एक फोरम बन जाता है टू क्रिटिसाइज अदर्स वो कंस्ट्रक्टिव नहीं रहता वो ये नहीं करता कि यार अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है तो कोई बात नहीं या हम आपकी ट्रेनिंग या डेवलपमेंट करेंगे हम और तरीके इख्तियार कर लेंगे लेकिन वी शुड नॉट बी जस्ट क्रिटिसाइजिंग ऑन दर तो पहला जो हमें शॉर्टकमिंग नजर आ रही है कि ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है इसमें एक क्रिटिसिजम का एलिमेंट सिर्फ मौजूद है दूसरा इट अपियर्स टू बी ओनली वन साइड फराज इज टेलिंग एवरी वन दैट लाइबाज इन परफॉर्मेंस इज नॉट करेक्ट हमें कहीं नहीं कहा गया बताया गया कि लाइबा का ओपिनियन क्या था वो तो बाद में उसने डिस्पेसर के बाद ई मेल जनरेट किए सो यहां पर इसका जो दूसरा फ्लॉ है कि ये एक वन साइडेड परफॉर्मेंस अप्रेजल है तीसरा इसमें जो फ्लॉ है कि सारे साल हमें कोई इंटरेक्शन नजर नहीं आ रही बिटवीन फराज होना ये चाहिए कि बेटा परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट होनी चाहिए ताकि हम उनको प्रोग्रेसिवली बताते रहें कहां पर वो गलती कर रहे हैं कैसे उस चीज को ठीक कर सकते हैं उनको एक एक्शन प्लान दें हाउ टू इंप्रूव ना कि साल के आखिर में परफॉर्मेंस अप्रेजल करें और वो भी क्रिटिसिज्म एक और चीज जो यहां पर हम कर सकते हैं इसको वैल्यूएट कर रहे हैं दैट इज जो अप्रेजर हैं उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनकी तो ट्रेनिंग करनी है लेकिन जो अप्रेजर हैं जिन्होंने लोगों की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है उनकी भी हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि वो एक जस्टिफाइड और फैक्चुअल असेसमेंट करें और कहीं पर भी वो बायस ना हो वो एक ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस ड्रिवन अप्रेज करें हमें यहां पर यह लग रहा है कि जो अप्रेजल हो रही है वो एज की बुनियाद पर हो रही है जैसे उसने वाजे लिखा कि आई नो वाई फराज लाइक मी क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन यंग एंड ओल्ड तो हम यही पढ़ रहे हैं कि उस सिस्टम में क्या खराबी थी पहला हमने कहा कि इट वाज जस्ट बिकम एज अ क्रिटिसिज्म ओकेजन दूसरा हमने कहा इट इज जस्ट वन साइड तीसरा हमने यहां पर यह कहा कि देर एब्सोल्यूटली नो इंट्रेक्शन बिटवीन दीज टू इंडिविजुअल दिस टाइम
Now, तीसरा हम जो आखिरी हमने यहां पर ये कहा ये सिर्फ वर्बल वार्निंग्स इशू की की जा रही की जा रही अब वर्बल वार्निंग्स का कोई रिकॉर्ड नहीं होता अगर आज हम इसकी कोई इंक्वायरी भी करना चाहें कि किसने क्या किया है सिर्फ वर्बल रिकॉर्ड पर इसको जज करना बहुत डिफिकल्ट होता यू गॉट टू हैव द फॉर्मल रिकॉर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स तो यहां बेटा जो हमने फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो अप्रेजल सिस्टम में खराबी है एक तो ये इवेंट बन गया सिर्फ क्रिटिसिज्म का दूसरा ये वन साइडेड हो गया तीसरा हमने ये कहा कि देर वॉज नो रेगुलर इंटरवल सॉरी रेगुलर इंट्रैक्शन बिटवीन द अप्रेजर एंड द अप्रेजी ये प्रोसेस बड़ा फ्रीक्वेंट होना चाहिए चौथा हमने यहां पर यह कहा कि लग रहा है कि यहां पर बायस्ड अप्रेजल हो रही है एज की बुनियाद पर तो अप्रेजल्स की भी हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए हाउ कैन दे डू एन ऑब्जेक्टिव एंड हाउ कैन दे ऑब्जेक्टिव एंड फोकस्ड फैक्चुअल अप्रेजल और आखिरी हमने यहां पर यह कहा कि सिर्फ वर्बल वार्निंग्स नहीं होनी चाहिए हमारे पास फॉर्मल रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल जो भी टारगेट्स दिए जाए वो रिटर्न होने चाहिए जो भी हमारी उनसे फाइंडिंग्स हैं वो रिटर्न होनी चाहिए जो भी हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं वो रिटर्न होने चाहिए तो बेटा यहां पर ये सवाल था आइडेंटिफाई द शॉर्टकमिंग्स इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल फ्लाइबास सजेस्ट इंप्रूवमेंट तो हमारे पास दो मार्क्स थे पॉइंट फाइव ईच ऑफ द शॉर्टकमिंग्स और चार मार्क्स अवेलेबल थे फॉर सजेशन यहां पर आप देखिए वर्ब यूज हो रहा है आइडेंटिफाई ये हम बारह पिछले तीन दिनों से कह रहे हैं कि जब भी आइडेंटिफाई का वर्ब यूज हो सो दैट मीन इट इज पॉइंट फाइव इच पॉइंट फाइव इच वी हैव टू असेस वट एवर द मार्क्स दैट मेनी पॉइंट वी हैव टू राइट डाउन अब आइए इसका अगला हिस्सा रिकमेंड द डिसिप्लिन प्रोसेस दट सीनियर मैनेजमेंट मे फॉलो टू ऑफर फेयर ट्रायल टू लाइबा अब उसने यही कहा है कि जी सीनियर मैनेजमेंट मेरी बात सुने नहीं तो फिर मैं लीगल एडवाइस लेकर जो भी मेरे पास है जो कर सकती हूँ उस तरफ जाऊंगी तो ये कह रहा है कि वो फ्री ट्रायल के लिए डिसिप्लिन प्रोसेस में हमारे पास क्या होना चाहिए आइए देखते हैं एक फ्री ट्रायल में सबसे पहला चीज जरूरी है एस्टेब्लिश द फैक्ट ऑफ द केस जैसे कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं यहां पर फैक्ट्स को गैदर करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि वर्बल वार्निंग से कैसे पता चलेगा क्या खराबी हुई क्या कहा गया था तो पहला ये है कि हमारे पास एक फैक्ट्स को हम इस्टेब्लिश करेंगे देन अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि ये वाकई एक डिसिप्लिनरी केस बनता है तो हम उस शख्स को एक रिटर्न नोटिस इशू करें और उस रिटर्न नोटिस में बड़ा क्लियरली लिखें कि हमारी फाइंडिंग्स क्या है और उसको अब अपॉर्चुनिटी दें कि जी आप हमें इस रिटर्न नोटिस का जवाब दें इसके बाद तीसरी चीज ये है कि हम उसे वक्त दें कि वो प्रिपेयर हो और उसे पूरी अपॉर्चुनिटी दें कि वो हमारे सवाल का जवाब दे सके फिर उसके बाद जो भी मैनेजमेंट की डिसीजन हो वो हम राइटिंग में कम्युनिकेट करें टू द कंसर्न पर्सन और अगर अभी भी वो शख्स सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हम उसे दोबारा एक राइट दें टू अपील तो डिसिप्री एक्शन होते हैं हम ये कह रहे हैं कि उस डिसिप्री एक्शन के अगेंस्ट अगर कोई शख्स जाना चाहता है और वो उसका ट्रायल पे जाना चाहता है तो फिर उसके पास क्या अच्छा हमारे पास सिस्टम होना चाहिए फैक्ट्स को गैदर करो उसके बाद उसको एक रिटर्न नोटिस सर्व करो उन फैक्ट्स की बेसिस पर इंटीमेट करो वॉट आर द फैक्ट फाइंडिंग्स ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके और पॉइंट नंबर थ्री में प्रिपेयर करने के बाद उसे पूरी अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके फिर वट एवर इज डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट इट शुड बी रिटर्न डाउन एंड कम्युनिकेटेड टू दैट पर्सन और अगर वो तब भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हम अब उसे एक राइट दें फॉर द अपील सो वी हैव जस्ट कवर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज फ्रॉम एच आर एरिया और जैसे मैंने कल भी आपको बताया था और दो तीन से दो दिन से हम ये फॉलो कर रहे हैं कि एच के अंदर से क्वेश्चन लाजमी होते हैं अब आइए वो चैप्टर फिर दोबारा जिसमें से लाजमी क्वेश्चन आना है एंड दैट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आइए हम पहले क्वेश्चन 
जो सिनेरियो है उसको रिव्यू कर लें कि वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं गैवल्थी लिमिटेड जी आई एल इज द मार्केट लीडर इन दीडियो गेम्स इंडस्ट्री इट इज इंट्रोड्यूस द स्लिकेस्ट वीडियो गेम कॉन्सोल डेट सपोर्ट हाई एंड ग्राफिक्स ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस स्ट्रीमिंग सर्विसेस giving unique experience to users to so, a product launch kar rahi hai which seems to be differentiated very well differentiated the console is patented now when we get the patent rights that means our competitors cannot go into that similar product ye prevent karta hai competitors from imitating the unique design and the features तो यहाँ हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं जिसके हमने करंट मार्केट स्ट्रेटेजी को भी देखना है हमने देखा कि एक डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है उसके पास पेटेंट्स भी हैं और वो पेटेंट्स उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि जो उसके कंपेटिटर्स हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते जो कंपनी है इट इज एंजॉइंग हाई प्रोफिट सो जी आई एल इज एंजॉइंग हाई प्रोफिट मार्जिन बाय सेलिंग कॉन्सोल एज एन एक्सक्लूसिव ब्रांड to its targeted high end customers through celebrities endorsements and positive word of mouth customer make purchases through gl's high tech website or its dedicated flagship stores where in customers can have tangible experience before buying console ab company high profits mein hai product abhi apni introduction stage mein hai और बड़ी हैवी प्रमोशंस हैं प्रोडक्ट्स की और अपनी ब्रांडिंग के लिए वो एंडोर्समेंट हासिल कर रही हैं फ्रॉम द सेलेब्रिटीज जो सेल है वो हो रही है कंपनी की वेबसाइट से या उसके जो डेडिकेटेड फ्लैगशिप स्टोर्स हैं वहां से वो अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं थर्ड पैराग्राफ सॉरी लेट आई शुड ब्रॉट द केस स्टडी लेट मी ब्रिंग दैट the third paragraph paragraph the patent on console is expiring in a year's time ab company ke sath issues ab shuru honge ki jab patents hat jate hain to phir aapke jo competitors hain unhe ek jagah mil jati hai to imitate the unique features the management has decided that after the expiry of patent it would continue offering console to existing customer base by using the current marketing mix strategy वो ये कह रहे हैं कि जब ये पेटेंट्स खत्म हो जाएंगे तो जो इस वक्त का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं वो जो मार्केटिंग मिक्स है प्रोडक्ट प्राइस प्लेसमेंट प्रमोशन हम उसी को फॉलो करेंगे हाउएवर टू काउंटर कंपेटिटर्स एंड मीट लार्ज अनटैट मार्केट और मिडिल एंड लो एंड पोटेंशियल कस्टमर्स अ स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमिकल कॉन्सोल वेरियंट वुड ऑल्सो भी इंट्रोड्यूस्ड वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो हमारे वो पेटेंट्स खत्म हो जाएंगे लेकिन कंपेटिटर्स को काउंटर करने के लिए हम एक लो एंड कस्टमर के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिसमें स्टैंडर्ड जो एक स्टैंडर्ड और इकोनॉमिकल वेरिएंट होगा हमारे इस हाई टेक वेरिएंट का अब हमारे पास सारे फैक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए अब हम देखते हैं इसका सवाल क्या मांग रहा है पार्ट ए इस हमसे डिमांड कर रहा है by using four piece of marketing mix explain the existing marketing strategy of jil four hai the four piece so bade seedha sa hai it is 1.5 marks or verb use kiya gaya hai explain to 1.5 mein se 0.5 identification ke hain and one mark will be for good explanation of the marketing piece aaiye dekhte hain what is the product strategy abhi humne thodi der pehle kaha tha iski jo strategy hai wo differentiation strategy और वो अपनी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रही है यूजिंग यूनिक डिजाइंस, पैकेजिंग एंड फीचर्स और क्योंकि इसके पास पेटेंट राइट्स हैं दोज आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट सिंपल इस 1.5 के लिए दिस इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है हमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कंपनी इज एंजॉइंग वेरी हाई प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट अपनी इनिशियल स्टेज में है और हाई प्रॉफिट गेन कर रही है आपको याद होगा हमने एक टर्म कल या परसों डिस्कस की थी एंड दैट इज प्राइस स्किमिंग कि आप इनिशियल पीरियड में जब आपका भी कंपेटिटर नहीं होता तो आप हाई प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट को बेचते हो 
क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट अवेयरनेस नहीं कस्टमर को प्रोडक्ट अवेयरनेस नहीं है और वो वैल्यू एडिशन को सही नहीं समझ रहा और वो एक हाई प्राइस देने के लिए तैयार होता है अब आइए इसकी प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर फास्ट में हमें बताया गया है कि इसकी प्लेसमेंट है कंपनी वेबसाइट से अपनी प्रोडक्ट को बेच रही है और दूसरा उसको बेच रही है अपने फ्लैगशिप स्टोर से उन फ्लैगशिप स्टोर्स पे फीचर है कि कस्टमर जो है वो एक रियल एनवायरनमेंट प्रोडक्ट की एक रियल फील हासिल करता है so, देखिए हमने तो सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है कोई इवेल्युएशन नहीं करनी प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्या है अगेन वी आर यूजिंग अपोल स्ट्रेटेजी हम बड़ी हैवी एडवर्टाइजमेंट्स उसकी कर रहे हैं एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं यूजिंग सेलिब्रिटीज वर्ड ऑफ माउथ है और हम कस्टमर को पुल कर रहे हैं टूवर्ड्स द प्रोडक्ट तो बहुत क्लियरली अब हमारे पास इसकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी आ गई जिसमें हमने प्रोडक्ट का बताया डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटेजी प्राइस का बताया आइडेंटिफिकेशन में प्राइस स्केमिंग स्ट्रेटेजी है और हाई प्राइस कस्टमर हाई देने के लिए तैयार भी है और हाई प्रॉफिट भी वो गेन कर रहे हैं दूसरा फिर हमने कहा प्लेसमेंट इसकी कहां से हो रही है देन यू हैव द प्रमोशन स्ट्रेटेजी विच इज द पुल स्ट्रेटेजी और ये आप अब सीख चुके हैं कि जब भी हम प्रमोशन पर आते हैं तो हम पुल और पुल स्ट्रेटेजी के दरमियान डिस्कशन कर रहे होते हैं अब आइए पार्ट बी एवेल्युएट द मैनेजमेंट डिसीजन टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर हाई एंड कस्टमर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पेटेंट मैनेजमेंट के डिसीजन को वैल्यूएट करो कि वो जो हाई एंड कस्टमर्स है पेटेंट के बाद क्या हमें ये एग्जिस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए आइए इसको वैल्यूएट करते हैं देखिए पहला हमारा ये पॉइंट ये है कि जो जीएल का कस्टमर है अगर उसने इसी स्ट्रेटेजी से सक्सेसफुल होना है तो फिर कुछ चीजें असेंशियल होंगी देखिये हम अपनी इस चीज को वैल्यूएट कर रहे हैं क्या ये करंट स्ट्रेटेजी उन्हें यूज करनी चाहिए तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो इस स्टडी से सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उन्हें कुछ असेंशियल हैं जो करने पड़ेंगे और पहला असेंशियल ये है दे मस्ट डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयलिटी क्योंकि जब पेटेंट हट जाएंगे तो वो लो कॉस्ट वेरियंट मार्केट में मौजूद होंगे और अगर कस्टमर लॉयलिटी ना हुई तो देर इज एवरी चांस दैट द कस्टमर विल स्विच ओवर टू द लो कॉस्ट वेरियंट वन द पेटेंट आर रिमूव दूसरा यह है कि हमें पेटेंट के बाद भी बहुत क्लियरली अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है फ्रॉम आर कंपेटिटर्स और इसके लिए हमें कॉन्टिन्यूसली उसमें यूनिक फीचर्स को ऐड करना है ये याद रखिए अगर हम डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें लाजमी तौर पर उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट करनी चाहिए ताकि वो जो लो कॉस्ट वेरिएंट्स आ रहे हैं हम उस अपनी प्रोडक्ट को उससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड रखें हमारी स्ट्रेटेजी अभी भी डिफ्रेंसिएशन है तो हमें डिफ्रेंसिएशन लानी होगी तो दो चीजें हम यहां पर कह रहे हैं असेंशियल हैं अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केटिंग पीस के साथ सर्वाइव करना चाहते हो पहला तो कस्टमर लॉयलिटी होना बहुत जरूरी है ताकि लो कॉस्ट वेरियंट्स पर लोग शिफ्ट ना करें दूसरा हम ये कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली डिफ्रेंशिएट करते चले जाओ ताकि आपकी प्रोडक्ट उन लो कॉस्ट वेरिएंट से डिफ्रेंशिएटेड नजर आए अब आइए इसके पार्ट सी पर रिकमेंड द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमिकल कॉन्सोल वेरिएंट अब ये लफ्ज देखिए यहां यूज हुआ है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और बार दफा एक खाम खा का एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि यार पता नहीं को बहुत ही डिफिकल्ट चीज है जो हमें लिखने के लिए कह दी गई है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑलवेज रेफर्स टू योर मार्केटिंग पीस हमने करंट मार्केटिंग पीस तो डिस्कस किया अब वो कह रहा है कि रिकमेंड करो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट प्राइस प्लेसमेंट एंड प्रमोशन स्ट्रेटेजी फॉर द लो कॉस्ट वेरियंट तो लो कॉस्ट वेरियंट के लिए हम कह रहे हैं कि अब हमें कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना होगा नॉट द लो कॉस्ट बल्कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी और हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 
हम अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड के एक्सपीरियंस को यूज करके इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल्स के थ्रू एक कॉस्ट लीडरशिप पोजीशन हासिल कर सकते हैं हमारे पास वो बेसिक कैपेबिलिटीज हैं जिसमें हम कॉस्ट लीडरशिप को डिटरमिन कर सकते हैं तो प्रोडक्ट में हमने ये कहा कि हमें कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी की तरफ जाना चाहिए प्राइस में हमने ये कहा कि हमें मार्केट पेनिटेशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए था प्राइस स्केमिंग यहां उसके बिल्कुल बरक्स है दैट इज टू एंटर द मार्केट एट अ लो प्राइस ताकि हम जल्दी से कस्टमर की अटेंशन हासिल कर सकें और एक मार्केट शेयर अक्वायर कर सकें इट्स अ मोर टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स द शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी जहां पर हम सिर्फ बॉटम लाइन फिगर की तरफ देख रहे होते हैं और ग्रेटर मार्केट शेयर उसकी तरफ नहीं देख रहे होते देन एज फार एज प्लेसमेंट इज कंसर्न हमें यहां पर जो अपने एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट था उसके मुकाबले में इसकी प्लेसमेंट को डिफरेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कस्टमर सेगमेंट बिल्कुल डिफरेंट है इट मे बी सम रिटेल आउटलेट्स बट सर्टनली दिस प्लेसमेंट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम आर दैट यूनिक प्रोडक्ट जो व्यक्ति थी वेबसाइट से जो व्यक्ति थी हमारे फ्लैगशिप स्टोर से और प्रमोशन में हम कह रहे हैं पुट स्ट्रेटेजी अब बेटा तवज्जो तलब बात यहां पर यह है कि किस तरह इस केस स्टडी को डिजाइन किया गया है कि सब चीजें बिल्कुल रिवर्स हो गई जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थी उसमें थी डिफ्रेंसिएशन और यहां पर लाई गई कॉस्ट लीडरशिप अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये एग्जामिनर आपके पूरे इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है वहां पर प्राइस स्केमिंग स्ट्रेटेजी थी यहां पर लाई गई मार्केट पेनिट्रेशन वहां पर बड़ी एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट थी यहां हमने कहा कि इसको रिटेल आउटलेट से ले जाओ वहां पर हमारे पास अगर पुल स्ट्रेटेजी थी तो यहां पर है पुल स्ट्रेटेजी कि उन रिटेल आउटलेट्स को आप इंसेंटिव दो उन्हें बेहतर क्रेडिट्स दो उन्हें बेहतर टर्म्स दो ताकि वो आपकी प्रोडक्ट को कैरी करें तो देखिये अब दोनों चीजें यहां पर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थी और जो आप लॉन्च करना चाह रहे हैं उनमें दोनों में फर्क है और यही मैं आपसे चाहता हूं यहां पर लर्निंग आउटकम ये है कि जब इस तरह का को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें दो प्रोडक्ट से पूछी जाए तो ज्यादातर वो दोनों उसके ऑपोजिट होते हैं और हमें सोच का प्रोसेस शुरू ही वहां से करना चाहिए इज इट टोटली ऑपोजिट टू माई दैट प्रोडक्ट यूजली इट इज ऑलवेज द ऑपोजिट ऑफ दैट प्रोडक्ट नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव ऑन एथिकल रेजोल्यूशन आइए पहले हम केस स्टडी को रिव्यू कर लेते हैं विच इज ऑन एथिकल रेजोल्यूशन और मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि जो एथिकल रेजोल्यूशन की बात होती है कल भी और उससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए इट इज मोर ऑफ अ कॉमन सेंस हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो द मॉडल्स और द फ्रेमवर्क विच यू वॉन्ट यूज जैसे वहां पर हमारे पास पहले दिन एक एथिकल रेजोल्यूशन मॉडल था आज हमें कहा जा रहा है यहां पर मेरिट टेस्ट एक है जो हम यूज करेंगे आइए क्वेश्चन को देखते हैं लेट मी गेट द केस स्टडी इन फ्रंट ऑफ यू क्वेश्चन नंबर फाइव ब्लू ओशन अ मार्केटिंग एजेंसी इन कराची ऑफर्स डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशंस देर हैज बीन अ कंसिडरेबल चेंज इन द कंज्यूमर बिहेवियर पोस्ट कोविड नाइनटीन therefore the board has requested hozefa the marketing head to find and propose a training program on the subject so kya jo consumer jinko hum bechte the ye digital marketing solution unka behavior bahut change ho gaya hai lahaza hame apne jo current staff hai usko special training ki taraf bhejna chahiye he or is also authorized to nominate three candidates who would company who would accompany him for that training program so he has to go on a training program and with him he has to take he has been approved three other candidates to go with him hozefa who is eager to visit dubai expo 2020 got excited and started looking for possible training programs in dubai only and finally found one there ab dubai mein koi expo ho raha hai usko wo dekhne ja raha chahta hai usne kaha ki yaar company ke kharche pe jaun 
लिहाजा उसने वहां पर ढूंढना शुरू कर दिया इस समबड़ी ऑफरिंग सच प्रोग्राम हाई एवर ही ऑल्सो नोज डेट सिमिलर प्रोग्राम एट मच लोअर प्राइसिंग आर ऑल्सो ऑफर्ड इन कराची उसे ये पता है कि दुबई का कोर्स तो ठीक है उसकी अपनी एक पर्सनल इंटरेस्ट है इंटरेस्ट है तो ये पता है कि अगर कराची है तो यहाँ पर कुछ कम है जो कि ये बहुत कम कॉस्ट पर उसे ऑफर कर रहा है आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड वॉट इज द एथिकल इशू है ही इज डूइंग समथिंग फॉर इज सेल्फ इंटरेस्ट एंड इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वट इज रिक्वायर्ड कैरी आउट अ मेरिट टेस्ट ऑफ अल्फ अब बेटा पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये मेरिट टेस्ट है क्या मेरा टेस्ट है डेट यू स्टैंड इन फ्रंट डेट यू हैव डन सम एक्ट और आप ये जानना चाहते हैं कि जो मेरा एक्ट है वो एथिकल था या नहीं सो वट यू डू यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड नेचुरली उस मिरर में आपको इमेज अपना ही नजर आएगा लेकिन यहां हम ये कह रहे हैं कि हम ये तस्वर करें कि वो जो सामने मिरर नजर आ रहा है वो हम नहीं है इट समी एल्स हुज डन द सेम एक्ट विच यू हैव डन and now ask yourself few questions ask yourself few questions ask that person some questions wo shakhs jo aapko mirror mein nazar aa raha hai jo actually aap hi hain aur usse chand sawalat poocho aur usse phir ye judge karo ki aapka act ethical tha ya nahi main phir bolta hu mirror test hai ki you have done some act and you want to determine whether it was ethical or not so you stand in front of the mirror अब ये स्टैंड इन फ्रंट द मिरर ये प्रैक्टिकल नहीं है ये मेटाफॉर है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि वी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड द इमेज दैट वी सी इज वी प्रज्यूम इज एन अदर पर्सन एंड वी आस्क सर्टेन क्वेश्चंस नाउ व्हाट आर दोस क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन हम उससे ये पूछते हैं द एक्ट दैट यू हैव डन इज इट लीगल अगर उसका जवाब आए नहीं तो वही बात सॉल्व होगी कि इट वाज अनएथिकल लेकिन अगर उसका जवाब आए कि यस इट वाज लीगल सो ओके मूव ऑन टू द सेकंड सेकंड में ये पूछा जाता है कि सेकंड में हम उसे ये पूछ रहे हैं व्हाट विल द पीपल थिंक अबाउट इट जो हमारे इर्द लोग हैं वो इस एक्ट को कैसे लेंगे विल दे फील गुड अबाउट इट तीसरा सवाल हमसे ये पूछेंगे इज इट एथिकली करेक्ट तो तीन सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं किससे पूछ रहे हैं दैट इमेज इन द मिरर विच एक्चुअली यू आर पहला सवाल मैंने उससे ये पूछा इज इट लीगल दूसरा सवाल मैंने ये पूछा दैट व्हाट विल द अदर पीपल थिंक अबाउट माय सीनियर्स माय सबॉर्डिनेट्स माय कोलीग्स माय पेयर्स माय फैमिली मेंबर्स माय फ्रेंड्स What they will think about it. And the third question we have asked is that what is the ethical? These three questions are asked, and on that basis, the image we are seeing is actually to determine whether this act was ethical or not. This data is called as a mirror test. In front of us, there is a situation here that Josefa has been given an approval to go for a training program, and with him take three other candidates. अब उस शख्स ने इसका फायदा उठाया और उसने कहा जी कि दुबई एक्सपो हो रही है वाई डोंट आई फाइंड समबडी ऑफरिंग द सेम कोर्स इन दुबई तो एक तीस से दो काम हो जाएंगे ट्रेनिंग भी हो जाएगी और मैं एक्सपो भी देख लूंगा <coughs> हमने ये डिटरमिन करना है मेरे टेस्ट से मैं या क्या क्या कैरी आउट <coughs> तो पहला है इज प्रपोजिंग अ दुबई फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम लीगल नेचुरली इट इज लीगल दर इज नो इन लेगैलिटी इन सजेस्टिंग अ प्रोग्राम एट दुबई Then the second question is, what will the people think about it? Especially the key stakeholders, my jo board of directors hai, my jo colleagues hai, <coughs> my jo family members hai. What will they consider that I wanted to fulfill my personal desire? Or I have this personal desire to fulfill. Karte hue, company ka jo interest hai, usko pashe pust dal diya aur usko ignore kar diya. Ho sakta hai mujhe yahi jawab aa jaye ki the other people will not feel good about it. और तीसरा ये है कि वो इज इट एथिकली करेक्ट सो एक्चुअली यू आस्क योर सेल्फ दीज दीज थ्री क्वेश्चन एंड देन यू डिटर्मिन वेदर योर एक्ट वॉज एथिकल और नॉट
तो बेटा आज हमने इसका ये आधा पेपर कवर कर लिया है दैट इज विंटर 2021 और मैं जो ये बीएमएस की जो स्कीम थी इसमें से सारे क्वेश्चंस नहीं ले रहा कंसीडरिंग कि अब उस फॉर्मेट के जो पेपर है वो अब नहीं आ रहा अब गिव इट अ स्टार्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को भी यहां पर रीड आउट करूंगा एक थॉट प्रोसेस के साथ छोड़ूंगा ताकि कल आते ही हम इसको डिस्कस कर सके दिस क्वेश्चन इज ऑन सी एस आर डेट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिये पिछले दो अटेम्प्ट से एथिकल रेजोल्यूशन पर क्वेश्चन आ रहे हैं एवरी पॉसिबिलिटी के वो अभी भी मिक्स कर दे एथिकल रेजोल्यूशन को जरूर ले। लेकिन वो सी एस आर और एथिक्स में से इस बार मेरे ख्याल है कि वो जरूर जाएगी आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है एसपाय टेक्सटाइल मिल लिमिटेड हैज नेशन वाइड ऑपरेशन इट इज कंसिडरिंग एक्सपैंडिंग इट्स कस्टमर बेस इन यूरोपियन मार्केट The management has approached potential customer there who has requested ATM, that is Aspire Textile Mills, to share its corporate social responsibility policy and related reporting. So it is planning to export, uh, sorry, expand into European market. Or management ne approach kiya hai ek potential customer ko. एक पोटेंशियल कस्टमर ने मैनेजमेंट को अप्रोच किया है कि जी मुझे आप अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिपोर्ट करें बिकॉज ये याद रखिए एनी लैगलेजेंस इन द एथिकल इश्यूज और सी एस आर वो सिर्फ उस कंपनी को अफेक्ट नहीं करते बल्कि जो भी उस कंपनी के साथ ट्रेड रिलेशन में है उनको भी अफेक्ट करते हैं so there is nothing wrong when i want to enter into some sort of a trade relationship with an organization i first ask show me your csr let me see what you are doing is socially responsible is it ethically responsible and only then we enter into an a trade relationship with others atm has no formal csr policy in place ATM has no formal CSR policy in place. Some random CSR activities are performed due to local pressure groups that have questioned ATM's increasing environmental footprint and lack of social contributions. वो ये बता रहा है कि उसी को formal policy नहीं है और जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो एक कुछ pressure groups हैं उनके pressure की basis पर वो काम कर देते हैं और Continuously, they are questioned for two things. One is environmental footprints. Environmental footprint, कहते हैं, the amount of carbon dioxide released into our environment. Your operations, when they generate energy, they interact with oxygen and they convert that into carbon dioxide. So, carbon footprint is an environmental issue. It is the amount of carbon dioxide released into the environment. Now, the management is considering the management is considering adopting formal CSR policy, and it's reporting to stakeholders. However, one of the board members has shown concern of likely increase in cost. Naturally, जब आपने CSR policy को implement करना होता है, तो उसके लिए आपको कुछ investments करनी पड़ती हैं. अब यहां तक मैंने इसके स्टडी को आपको रिवील कर दिया है मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको यहां से मैं लाकर मैंने इसीलिए इसका स्टार्टअप दे दिया है ताकि कल आकर मैं यहीं से इसको टेकअप करूंगा और फिर कल हम इस में से जो रेलेवेंट क्वेश्चन है उसको लेंगे और जो समर ट्वेंटी वन के बी के पेपर हैं रेलिवेंट उसको लेंगे और फिर जैसे मैंने आपसे कल कहा था बेटा गौर से सुनिएगा आई बी गोइंग थ्रू कि पिछली चार पांच अटेम्प्ट में किस एरिया को टारगेट किया गया था और इस टर्म में मेरे मुताबिक कौन से इंपॉर्टेंट एरिया ऑल दो आई स्ट्रॉन्गली डिस्करेज स्पॉटिंग दिस इज जस्ट एन असेसमेंट इट डज नॉट मीन दैट वी शुड रिलीजियसली फॉलो इट एंड डू नॉट डू एंड वी डोंट डू दिंग मैंने पहले दिन कहा था 
the success of SPM realized that we should not do smoking. And I'm just showing you the probability. Plus, I'm discussing what are the different verbs used and how to score marks, what to do when you are addressed that verb. Like we have been talking about identification, we have been talking about explanation.